హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎయిస్ డీ ప్లాన్ స్టేట్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఆగస్టు సెవెంత్ నుంచి ఆగస్టు నైన్టీన్త్ వరకు జరిగినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏమున్నాయో వాటిట్లో గురించి చూద్దాం అట్లాగే మీ కనుక సో టెక్నికల్ కోర్స్ కానీ లేదంటే జనరల్ స్టడీస్ కోర్స్ కానీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే ఏస్ డీ ప్లాన్ అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని డెమోస్ చూసుకొని మీరు కోర్సును పర్చేస్ చేసుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉంది ఓకే వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద వాట్ ఒరిజినల్ స్టోరీ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ నో ఫస్ట్ మీకు కనిపిస్తుంది లయన్ ఇక్కడ ఆగస్టు టెన్త్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఆగస్టు టెన్త్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ఎ వరల్డ్ లయన్స్ డే వరల్డ్ లయన్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఇది లయన్స్లో చూసుకుంటే మనకు చాలా రకాల లయన్స్ ఉంటాయి ఆఫ్రికన్ లయన్స్ ఏషియాటిక్ లయన్స్ రెండే ఫేమస్ మనకి ఏషియా కాంటినెంట్లో ఉండేటివి ప్లస్ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో ఉండేటివి ఏషియా కాంటినెంట్లో ఉండే లయన్స్ అనేటివి కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటాయి ఆఫ్రికాలో ఉండేవి చిన్నగా ఉంటాయి స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇది బట్ ఏషియా ఏషియాటిక్ లయన్స్ అనేటివి రెండు దేశాలలో మాత్రమే మిగిలిన ఇంకా వేరే ఏ దేశాలలో లేవు ఒకటి ఇండియా రెండవది ఇరాన్ ఇరాన్ ఇండియాలో మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకా ఈ మిగతా ఎక్కడ లేవు ప్రపంచంలో ఏషియా కాంటినెంట్లో ఈ లయన్స్ అనేటివి మిగిలిన రెండు దేశాలలో మాత్రమే ఇరాన్ ఇరాను మరి ఇండియాలో రెండు దేశాలలో మిగిలినాయి సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఆగస్టు టెన్త్ని మనము సో అయితే ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది ఇప్పుడు నేనెందుకు చెప్తున్నాను అంటే సో మరి మామూలుగా జనరల్గా ఎవరు పట్టించుకోరు దీన్ని కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ట్వీట్ చేయడం జరిగింది సో అందుకోసము ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ట్వీట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్గా దానికి ఏదో ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కదా సో కాబట్టి ఎగ్జామ్లో రావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఏషియాటిక్ లయన్స్ సో వరల్డ్ లయన్స్ డే ఇప్పుడు ఆగస్ట్ టెన్త్ మరి వరల్డ్ లయన్స్ డేని ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే యునైటెడ్ నేషన్సా వరల్డ్ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ ఫర్ నేచరా ఎవరో ఒకరు కండక్ట్ చేయాలి జనరల్గా ఇది మాక్సిమమ్ ఈ ఎన్జిఓస్ అన్ని కలిసి దీన్ని ఎవ్రీ ఇయర్ దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాయి ఆగస్టు టెన్త్ అనేది వరల్డ్ లయన్స్ డేగా ఎన్జిఓస్ ఓకే ఆ ఎన్జిఓస్లో మేజర్ ఎన్జిఓ ఏంటిదంటే నేషనల్ జాగ్రఫికల్ సొసైటీ ఎన్జిఎస్ నేషనల్ జాగ్రఫికల్ సొసైటీ నేషనల్ జాగ్రఫికల్ సొసైటీ అనే ఒక ఎన్జిఓ మేజర్గా రోల్ ప్లే చేస్తుంది దేంట్లో ఈ వరల్డ్ లయన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ లోపల ఎవ్రీ ఇయర్ నేషనల్ జాగ్రఫికల్ సొసైటీ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఏషియాటిక్ లయన్స్ డేలో ఏషియాటిక్ లయన్స్ చూసుకుంటే మన భారతదేశంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ లయన్స్ కనుక చూసుకుంటే ఏషియాటిక్ లయన్స్ కనుక చూసుకుంటే మన భారతదేశంలో మనకి ఇక్కడే ఉన్నాయి ఎక్కడ గిర్ నేషనల్ పార్క్లో ఉన్నాయి దాదాపు అన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఇక్కడ గిర్ నేషనల్ పార్క్లో ఉన్నాయి మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏషియాటిక్ లయన్స్ ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో ఒక చిన్న వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేశారు కూనో పాలంపూర్ అన్నట్టు ఇక్కడికి కొన్ని షిఫ్ట్ చేయాలని ఎందుకు షిఫ్ట్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను ఓకే సో పాలంపూర్ కూనో పాలంపూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చర్ అనేది మనకి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది సో ఇక్కడ ఓకే తొండ వర్షికి దారి తీసింది అసలు ఏంటి దీని స్టోరీ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏమైందంటే సిడివి కనైన్ డిస్టెంపర్ వైరస్ అని ఒకటి వచ్చింది ఏంటి సిడివి వైరస్ కెనైన్ కెనైన్ డిస్టెంపర్ వైరస్ సో కెనైన్ డిస్టెంపర్ వైరస్ అనేది మనకి కరోనా ఎట్లయితే ఎట్లయితే మనకు స్ప్రెడ్ అయిందో అట్లాగే వీటికి కూడా కెనైన్ డిస్టెంపర్ వైరస్ అనేది ఒకటి వచ్చింది దీని ద్వారా ఏంటిదంటే వితిన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ ద వన్ వీక్లో దాదాపు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఏషియాటిక్ లైన్స్ చనిపోయినాయి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇక్కడే కాన్సన్ట్రేట్ అయినాయి కదా ఇవన్నీ గిర్ నేషనల్ పార్క్లోనే కాన్సన్ట్రేట్ అయినాయి అన్ని ఒక దగ్గర ఉన్నాయి అనుకోండి కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ ఏమైతే ఒకదాని నుంచి ఇమీడియట్ ఇంకో దానికి స్ప్రెడ్ అయిపోయి అన్ని చనిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి మనకి దీనివల్ల ఈ కెనైన్ డిస్టెంపర్ వైరస్ వల్ల కాబట్టి సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇంతకుముందు వేరే రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఇది మేజర్ రీజన్ అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే ఇందులో అన్ని ఒకే దగ్గర ఉంటే చనిపోతాయి కాబట్టి వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లోకి మార్చాలి ఇవి వన్లను ఇవన్నీ ఒకటే దగ్గర ఉంటే కష్టం అని చెప్పేసి ఇవి ఈ ప్రాంతానికి ఐడెంటిఫై చేశారు ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్లోని కూనో పాలంపూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంగ్ చర్య ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఏషియాటిక్ లైన్స్ అనేటివి ఇక్కడికి ట్రాన్స్లోకేట్ చేయాలి వీ నీడ్ టు షిఫ్ట్ వర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఏషియాటిక్ లైన్స్ ఫ్రమ్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ ద వాడు కూనో పాలంపూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీకి షిఫ్ట్ చేయాలి కొన్ని అయితే దానికి గుజరాత్ గవర్నమెంట్ చెప్పుకోలేదు ఆ కాంటవర్స్ ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది బట్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎక్కువ మొత్తంలో భారతదేశంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అంతకుముందు వచ్చిన వైరస్ ఏది కనైన్ డిస్టెంపర్ వైరస్ సో ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు మనకి ఏషియాటిక్ లయన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అని ఆరు వందల డెబ్బై
మనకి ఎలిఫెంట్స్ కనుక చూసుకుంటే భారతదేశంలో ఎలిఫెంట్స్ ఎక్కువగా మొత్తం చూసుకుంటే మనకు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో మనకి సెన్సస్ కండక్ట్ చేశారు మన వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా ఎలిఫెంట్ సెన్సస్ దాని ప్రకారం దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల వరకు మనకి ఏమైనా ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు ఏమైనా మనకి అలో అప్రాక్సిమేట్లీ సో ఇవి ఉన్నాయి ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు దాంట్లో అత్యధికంగా మనకి ఎలిఫెంట్స్ ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే ఆరు వేలకు పైగా దాంతో కర్ణాటక రాష్ట్రం అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది దేంట్లో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ లో ఓకేనా అట్లాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం మనం టైగర్ సెన్సస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది టైగర్ సెన్సస్ భారతదేశంలో భారతదేశంలో టైగర్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ మూడు వేల వరకు టైగర్స్ ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ నైన్టీ సిక్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ థౌసండ్ వరకు టైగర్స్ కూడా ఉన్నాయి భారతదేశంలో అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ డే సో సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ డే కదా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు కింది సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయితే డెబ్బై సంవత్సరాల దగ్గర స్వాతంత్ర సంగ్రామం కదా అందుకోసం ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే గవర్నమెంట్ ఏం అనౌన్స్మెంట్ చేసిందంటే ఆల్ ఇండియా ఎలిఫెంట్ అండ్ ఆల్ ఇండియా టైగర్ పాపులేషన్ ఎస్టిమేషన్ రెండు కూడా మనం చేద్దాము రెండు వేల ఇరవై రెండులో అని అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది రెండు సైమిల్టేనియస్గా చేస్తారంట ఎలిఫెంట్ సెన్సస్ ప్లస్ టైగర్ సెన్సస్ రెండు కలిసి చేస్తారంట ఇంతకుముందు టైగర్ సెన్సస్ ఎప్పుడు చేస్తాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చేయడం జరిగింది సో జనరల్గా అయితే ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకసారి జరుగుతాయి యానిమల్ యొక్క సెన్సస్ అనేది మన పాపులేషన్ సెన్సస్ జనాభా లెక్కలు ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలకు జరుగుతాయి మనవి యానిమల్స్ అయితే జనరల్గా ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరుగుతూ ఉంటాయి దాంట్లో ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇవి సైమిల్టేనియస్గా టేకప్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది సో ఓకే రైట్ వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ డే ఇది ఇప్పుడు ఆగస్టు ట్వెల్త్ సో ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఇది అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందా మనం మనకి సో కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి అస్సాంలో ఉంటుంది వెరీ ఫేమస్ ఫర్ ద వాట్ వన్ హార్నూడ్ రైనోసిరస్ ఏంటి అది ఇదే కదా మనకి సో ఇలా ఉంటే ఇదంతా కూడా ఇక్కడ కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది అస్సాంలో మనకేంటి కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ దేనికి ఫేమస్ ఇది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సో కడగ మృగములు ఒంటి కొమ్ము కడగ మృగములు ఇక్కడనే ఉన్నాయి కదా So this is very famous for the word one horned rhinos. Why not word? Rhinoceros. Kadga Murugam laga very famous. Atla ke Assam la imunda maingka Manas Biosphere Reserve kuda undi. Imunde Manas Biosphere Reserve undi. Atla ke Pobi Tora Wildlife Sanctuary kuda undi. Pobi Tora Wildlife Sanctuary undi. Manas Biosphere Reserve undi. Kajiranga National Park undi. Kajiranga National Park na veti ke famous amma one horned rhinoceros ke very famous. Okay na? Right. Indu ke the news lo unda ante Kajiranga National Park ke ni MJ sir ante Government of India first time chudandi. కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ బికేమ్ ద వాట్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తా ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా ఎక్విప్డ్ విత్ ద వాట్ శాటిలైట్ ఫోన్స్ శాటిలైట్ ఫోన్స్ యానిమల్స్ని కాపాడడానికి కోసం శాటిలైట్ ఫోన్స్ని వాడుతున్నటువంటి ఏకైక నేషనల్ పార్క్ ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా యూజ్ ద వాట్ శాటిలైట్ ఫోన్స్ జనరల్గా శాటిలైట్ ఫోన్స్ అనేది మనకి అలో చేయరు ఎందుకంటే శాటిలైట్ ఫోన్స్ అనేది పెద్ద పెద్ద ఐబి వాళ్ళకి ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి రాయ్ ఏజెంట్స్కి వాళ్ళకి ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫోన్స్ ట్యాప్ చేయకుండా ప్రైమ్ మినిస్టరు చీఫ్ మినిస్టర్ ఇట్లాంటి వాటిలు వాడుతుంటారు ఇవి శాటిలైట్ ఫోన్స్ జనరల్గా ఓకేనా నార్మల్ పీపుల్కి శాటిలైట్ ఫోన్స్ అనేది అలో ఉండదు జనరల్గా ఓకే సో అలా నార్మల్ ఫోన్స్ అలా ఉండదు కాబట్టి సో మనం చూజ్ చేయం కానీ ఫస్ట్ టైం సో మనకి ఈ అస్సాం గవర్నమెంట్ అనేది పదహారు లక్షల రూపాయలు స్పెండ్ చేసి మొట్టమొదటిసారి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైనోసిరస్ని కాపాడడానికి కోసము మనకేంటి శాటిలైట్ ఫోన్స్ని కూడా సో ఒప్పించి గవర్నమెంట్ తోటి తీసుకురావడం జరిగింది సో శాటిలైట్ ఫోన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి సో నేషనల్ పార్క్ ఏది కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అస్సాం అస్సాంలో ఇంకా ఏమున్నాయి మానస్ బయోస్పియర్ ఇజర్ వెరీ ఫేమస్ అండ్ పోబితోరా అండ్ నెక్స్ట్ వెట్ ల్యాండ్స్ చిత్తడి నేలలు అంటాం వెట్ ల్యాండ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ తెలుగులో కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏమంటే చిత్తడి నేలలు ఎక్కడెక్కడైతే వాటర్ ఆగిపోయి ఉంటుందో ఎక్కడైతే వాటర్ ఆగిపోయి ఉంటుందో ఆ వాటర్ ఇలా ఇలా ఉండేవాటిని ఏమంటే మనం చిత్తడి నేలలు అని చెప్తుంటాం వెట్ ల్యాండ్స్ అని చెప్తుంటాం ఓకే భారతదేశంలో చాలా మూడు వందలకు పైగా వెట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి మూడు వందలకు పైగా వెట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయి వెట్ ల్యాండ్స్ అయితే అన్ని వెట్ ల్యాండ్స్ అనేటివి ఇంటర్నేషనల్గా రికగ్నైజేషన్ ఉండవు కొన్ని మాత్రమే ఇంటర్నేషనల్గా రికగ్నైజ్ చేస్తాయి ఇలాంటి చిత్తడి నేలలు ఇలాంటి వెట్ ల్యాండ్స్ అని కాపాడడానికి కోసం వెట్ ల్యాండ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిదంటే ఇందులో ఎన్నో రకాల జీవులకు ఆవాసం ఇస్తుంది ఇది ఎంతో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇది భూమి లోపల చల్లదనాన్ని కలిగిస్తుంది ఇవి రకరకాల యూజెస్ ఉంటాయి అందులో నేను ఎలాదలుచుకోలేదు ఇప్పుడు రైట్ సో కానీ ఈ ప్రపంచంలో సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసి ఒక అగ్రిమెంట్
ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నైజ్డ్ వెట్లాండ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన దేశం తీసుకుందాం అనుకోండి మూడు వందలకు పైగా వెట్లాండ్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో కానీ అంత నలభై ఆరు మాత్రమే రామ్సార్ కన్వెన్షన్లో ఉన్నాయి అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఇంటర్నేషనల్గా అంతర్జాతీయంగా రికగ్నైజ్ చేసిన చిత్తడి నేలలు అంటే ఇంటర్నేషనల్లీ రికగ్నైజ్డ్ వెట్లాండ్స్ అలాంటి వాటిని ఏమంటాం మనం రామ్సార్ సైట్స్ అని చెప్తుంటాం రామ్సార్ సైట్ రామ్సార్ సైట్ అంటే ఏంటిదమ్మా ఇంటర్నేషనల్గా రికగ్నైజ్ చేసిన వెట్లాండ్స్ని అంటే చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే తప్ప వాటికి రికగ్నైజేషన్ రాదు ఇంటర్నేషనల్గా రికగ్నైజ్ చేసిన వెట్లాండ్స్ని మాత్రమే ఏమంటాం మనం రామ్సార్ సైట్స్ అంటాము ఎందుకంటే రామ్సార్ సైట్స్ రామ్సార్ కన్వెన్షన్ దేనికి సంబంధించిందమ్మా దానికి కదా సో ఇంటర్నేషనల్గా రికగ్నైజ్ చేసిన వాటిని ఏమంటాం మనం రామ్ సైట్ సైట్స్ అంటాం భారతదేశం నుంచి ఎన్ని రికగ్నైజ్ చేసినారు ఇప్పటివరకు నలభై ఆరు సైట్స్ అనేటివి రామ్ సార్ సైట్స్గా రికగ్నైజ్ చేసినారు అంటే ప్రపంచ పట్టణంలో వీటికి గుర్తింపు లభించింది నలభై ఆరు వెట్లాండ్స్ అని మూడు వందలకు పైగా ఉన్నాయి మరి భారతదేశంలో కానీ అన్ని రికగ్నైజ్ చేయబడలేదు ఓన్లీ నలభై ఆరు మాత్రమే మనకేంటి రామ్ సార్ సైట్స్గా రికగ్నైజ్ చేయబడ్డాయి అంటే ఇంటర్నేషనల్గా రికగ్నైజ్ చేయబడ్డాయి అని సార్ ఇదంతా సొల్లేందుకు చెప్తున్నారంటే అది చెప్తా రైట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఫిబ్రవరి సెకండ్ని సో వరల్డ్ వెట్లాండ్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఏంటిది సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ఏ వరల్డ్ వెట్లాండ్స్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో రామ్ సార్ సైట్ ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఫిబ్రవరి రెండు రోజు సైన్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం ఎవ్రీ ఇయర్ మనం వరల్డ్ వెట్లాండ్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం మరి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు భారతదేశంలో నలభై రెండు ఉండేది ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మంత్లోనే మనకి నాలుగు కొత్తగా యాడ్ అవ్వడం జరిగింది నాలుగు వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ నాలుగు కొత్త వెట్లాండ్స్ని రామ్ సార్ సైట్స్గా రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది అంతకుముందు నలభై రెండు ఉండే ఇప్పుడు కొత్తగా నాలుగు యాడ్ అయినాయి ఈ నాలుగుతో కలిపి మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రామ్ సార్ సైట్స్ అన్ని ఫార్టీ సిక్స్ రామ్ సార్ సైట్ అంటే ఏంటిదమ్మా వెట్లాండే కానీ ఏ వెట్లాండ్ నేషనల్లీ రికగ్నైజ్డ్ వెట్లాండ్ కాదు ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నైజ్డ్ వెట్లాండ్స్ అని ఏమంటాం మనం రామ్ సార్ సైట్స్ అని చెప్తుంటాం ఒకటి హర్యానా రాష్ట్రం నుంచి రెండు అండ్ మనకి గుజరాత్ నుంచి రెండు రికగ్నైజ్ అయ్యాయి అవి ఇట్లా కలుపుకుంటే మొత్తం ఏమైనా ఫార్టీ సిక్స్ అయినాయి సో హర్యానా నుంచి చూసుకుంటే బిందువాస్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ ఏంటిది ఈ బైహాట్ చేయాలమ్మా బిందువాస్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ అండ్ హర్యానా నుంచి తీసుకుంటే నెక్స్ట్ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ అట్లాగే గుజరాత్ నుంచి తీసుకుంటే నీకు ఏంటిదంటే థోల్ లేక్ తోల్ లేక్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ అండ్ నెక్స్ట్ వందవానా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ వెట్లాండ్ ఇన్ గుజరాత్ సో ఈ నాలుగు కూడా మనకి ఏంటిదంటే ఇప్పుడు రామ్ సార్ సైట్లో రికగ్నైజేషన్ దక్కడం జరిగింది ఈ సంవత్సరంలో కాబట్టి ఇవి డైరెక్ట్గా మ్యాచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అని అడగవచ్చు లేకుంటే ఎక్కడ ఉన్నాయని అడగవచ్చు ఓకేనా సో బిందవానా కానీ సో నెక్స్ట్ వచ్చే సుల్తాన్పూర్ కానీ నెక్స్ట్ తోల్ లేక్ కానీ నెక్స్ట్ వంటిది వాద్వానా వెట్లాండ్ ఇన్ గుజరాత్ గుజరాత్ నుంచి రెండు హర్యానా రెండు రెండు ఇంతకుముందు ఎంత ఉండే ఫార్టీ టూ ఉండే ఇప్పుడు ఏమైనా ఫోర్ అయినా మొత్తం ఎంత అయినా ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నైజ్డ్ రామ్ సార్ సైట్స్ నెక్స్ట్ కోరల్ రీఫ్ కోరల్ రీఫ్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు సముద్రంలో ఉంటాయి సో సముద్రము అడుగు బా సముద్రంలో మనకి పెరుగుతుంటాయి అవి కోరల్ రీఫ్స్ అనేటివి ఓకేనా ఇలా సముద్రం అనేది ఇలా ఉందనుకోండి సముద్రం అనేది ఇలా ఉంటే దాదాపు ఇక్కడ మనకి సూర్యరశ్మి ఎక్కడ వరకు రీచ్ అవుతుంది ద సన్లైట్ పెనిట్రేషన్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకే ఉంటుంది మనకి ఓకే ఓషన్స్ లోపల సన్లైట్ పెనిట్రేషన్ అనేది ఎంత ఉంటుందమ్మా టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకే ఉంటుంది అది బిలో ద దాని దానికి పై దానికి బిలో ద టూ సన్లైట్ ఎలాంటి పెనిట్రేషన్ ఉంటుంది ఇదంతా కూడా డార్క్ జోన్ ఇదంతా కూడా డార్క్ జోన్ సింప్లీ వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎఫోటిక్ జోన్ అంటే ఎలాంటి సన్లైట్ ఉండదు ఇక్కడ మాత్రమే సన్లైట్ రిపో రికగ్న పెనిట్రేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దట్ వీ కాల్ వాట్ ఫోటిక్ జోన్ కాబట్టి వీటి అన్నిటికీ కోరల్ లిప్స్ పెరగడానికి సన్లైట్ కాబట్టి ఇలా కోరల్ లిప్స్ అనేవి ఇక్కడ అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఇలా కోరల్ లిప్స్ అనేది ఎందుకు ఇలా పెరుగుతుంటే అంటే ఇవన్నిట్లో కూడా కాల్షియంతో తయారై ఉంటుంది వీటి బాడీ అంతా కూడా మన కాల్షియంతో తయారై ఉంటుంది ఎవిటి యొక్క బాడీ కోరల్ లిప్స్ యొక్క బాడీ అనేది మొత్తం కూడా ఏమైతే మనకి కాల్షియంతో తయారై ఉంటుంది ఎబో టూ హండ్రెడ్ మీటర్సే ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సముద్రంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఓకేనా కోరల్ లిప్స్ అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కువ మొత్తంలో కోరల్ లిప్స్ ఉన్నటువంటి కంట్రీ అది మనకి దాదాపు సో ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా అనేది లాంగెస్ట్ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ద కోరల్ రీఫ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ ఆఫ్ ద వాట్ ఆస్ట్రేలియా అని చెప్తుంటాం మనం దాదాపు ఓకే రెండు వేల ఒక వంద కిలోమీటర్ల పొడవున మనకి కోరల్ రీఫ్స్ అనేది కాల్షియంతో తయారైనటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అనేవి వాటర్లో ఫామ్ అయినాయి మరి ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం సార్ అంటే సో థాయిలాండ్ అనేది ఏం చేసిందంటే మనకు ముఖానికి రాసుకునే సన్ క్రీమ
నెక్స్ట్ నేషనల్ జీన్ బ్యాంక్ నేషనల్ జీన్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటిదంటే మనకి ఇప్పుడు చాలా వరకు మన పాత కాలంలో మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్ మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కన్నా ముందు జనరేషన్స్ కూడా చాలా రకాల పంటలు పండించి ఉంటారు కానీ వాటి యొక్క సీడ్స్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన తరం వచ్చింది మన తర్వాత మన పిల్లల తరం వస్తుంది వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల తరం వస్తుంది మరి ఇట్లా తరాలు మారిన కొద్దీ మరి పంట యొక్క విత్తనాలు ఉండాలి కదా అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే ఒక పెద్ద జీన్ బ్యాంక్ జీన్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటిదంటే ఒక పెద్ద స్టోరేజ్ హౌస్ కట్టేసి ఆ స్టోరేజ్లో ఏం చేస్తారంటే మన భారతదేశంలో అవైలబిలిటీ ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల ప్లాంట్ యొక్క స్పీసెస్ ఏమైతే ఉంటాయో క్రాప్స్ యొక్క విత్తనాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిట్లో కూడా ఏం చేస్తారంటే స్టోర్ చేసి పెడతారు అనమాట నెక్స్ట్ తరానికి యూజ్ అవ్వాలని చెప్పేసి అలాంటి దాన్ని ఏమంటాం జీన్ బ్యాంక్ అంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ అనేటివి జీన్ బ్యాంక్స్ అనేటివి మనకి ఆర్కిటిక్ రీజియన్లో ఇస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసుకున్నాయి మనది కూడా ఆర్కిటిక్ రీజియన్లో ఒకటి ఉంది అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఇండియాలో కూడా న్యూఢిల్లీలోని మనకి పూసా క్యాంపస్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ కూడా మనది కూడా ఏముంది ఒక జీన్ బ్యాంక్ ఉంది అంటే సీడ్స్ అన్ని ప్రిజర్వ్ చేసి పెడతాం అనమాట భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రకరకాల పంటల యొక్క సీడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సీడ్స్ అన్ని దాన్ని ఏమంటాం మనం జీన్ బ్యాంక్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ తరానికి యూజ్ అవ్వాలి కదా సీడ్స్ లేకపోతే మరి ఈ పంట ఉండేదని ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి సో సో అలా మనకి సో నేషనల్ జీన్ బ్యాంక్ ఇస్టాబ్లిష్ అయిన నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ సిక్స్లో ఇస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశాం మరి ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే దీన్ని ఏం చేశారంటే మొత్తం మాడిఫై చేసి కొంచెం రీఫాబిష్డ్గా రీ రినోవేషన్ చేయడం జరిగింది అందుకోసం ఇది న్యూస్లో ఉంది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లోనే ఇస్టాబ్లిష్ అయింది ఇప్పుడు రినోవేషన్ చేసాం అండ్ దిస్ ఈజ్ అవార్డ్ వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ జీన్ బ్యాంక్ అట్ ద నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ద వార్డ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రీసోర్స్ పూసా క్యాంపస్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఓకేనా దాదాపు చూడండి ఫోర్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ యాక్సెషన్స్ ఆఫ్ విచ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ ఆర్ ఇండియన్ జర్మ ప్లాస్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ బీన్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ద వాట్ అదర్ కంట్రీస్ దాదాపు ఇన్ని రకాల సీడ్ వెరైటీస్ దాంట్లో ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టినారు అనమాట దెన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ద వాట్ సీడ్ వెరైటీస్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ తరానికి యూజ్ అవ్వాలి కదా సో అలా మనకి దాన్ని ఏమంటే మనం జీన్ బ్యాంక్ అని చెప్తుంటాం ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఇది వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ సో నెక్స్ట్ బయో బ్యాంక్ ఆఫ్ ద వాట్ బయో బ్యాంక్ ఆఫ్ ద వాట్ వరల్డ్ ఇన్ ఆయుర్వేద ఆయుర్వేదాకి సంబంధించి కూడా ఏమేమి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి దేనికి ఏ డ్రగ్ వాడతారనేది మాకు తెలియదు అందుకోసం దీనికి కూడా ఆయుర్వేదాకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఒక బయో బ్యాంకును పెడుతున్నారు ఎక్కడ పెడుతున్నాం మనం ఎయిమ్స్ ఢిల్లీలో పెడుతున్నాం ఎయిమ్స్ అంటే ఏంటి మనకి సో ఆయుర్వేద ఇట్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద ఆయుర్వేద ఇది ఎక్కడ ఉంది ఏఐఐఐ ఎక్కడ ఉంది మనకి న్యూఢిల్లీలోనే ఉంది న్యూఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఏంటిది సో ఆయుర్వేద ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద కూడా ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఈ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద ఆయుర్వేద ఏదైతే ఉందో దీంట్లోనే మనకి ఇది పెట్టబోతున్నాం ఇప్పుడు ఏంటిది బయో బ్యాంక్ ఆఫ్ ద వాట్ వరల్డ్ ఆయుర్వేద ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఏది ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదం ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద ఎప్పుడు ఇస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది విచ్ వర్క్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద వాట్ ఆయుష్ అంతకుముందు ఆయుర్వేద లేదు సో వీళ్ళ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాతనే ఆయుర్వేదాన్ని ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఎట్లయితే ఉందో అదే లైన్స్లో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఆయుర్వేద కూడా పెట్టడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో ఆ ఆయుర్వేద ఇన్స్టిట్యూషన్లోనే ఇప్పుడు ఏం పెడుతున్నారు మన వాళ్ళు బయో బ్యాంక్ పెడుతున్నారు అంటే ఆయుర్వేదాకి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పాం కదా జీన్ బ్యాంక్ అంటేది ఈ సీడ్స్ అన్ని స్టోర్ చేస్తారు అట్లాగే ఆయుర్వేదాకి సంబంధించినంతా ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తారు ఇక్కడ బయో బ్యాంక్ ఇక్కడ ఢిల్లీలో పు ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రైస్ ఫోర్టిఫికేషన్ అంటే ఏదైతే రైస్ ఉందో ఆ రైస్లో ఎక్కువగా పోషక పదార్థాలు కలపాలి ఎక్కువ పోషక పదార్థాలు కలిపే రైస్ ఏమంటాం మనం ఫోర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రైస్ అంటాం యాడింగ్ ఆఫ్ ద వాట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద వాట్ న్యూట్రియన్ న్యూట్రియన్స్ ఏ న్యూట్రియన్స్ అయినా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కావచ్చు లేదంటే విటమిన్స్ కావచ్చు ఇట్లాంటివి కలపడాన్ని ఏమంటాం మనం ఫోర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రైస్ ఎక్కువ పోషక పదార్థాలు ఉండే రైస్ ఏమంటాం ఫోర్టిఫికేషన్ ఏమన్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ఏం అనౌన్స్మెంట్ చేశారు మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు అంటే చూడండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అనౌన్స్ దట్ ఫోర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రైస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద వాట్ వేరియస్ స్కీమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద వాట్ పబ
ఫోర్టీఫైడ్ రైస్ ఏదైతే ఉందో ఈ విటమిన్స్ ఇవన్నీ కలిపిన రైస్ అనేది నలభై ఐదు రోజులకైనా ఎక్కువగా స్టోర్ అవ్వదు నలభై ఐదు రోజులకు మించి అది పాడైపోతుంది వాసన ముక్క ముక్క వాసన వస్తుంటుంది అంత రైస్ అంతా కూడా తినబుద్ధి కాదు మనకి సో కాబట్టి ఆ డిఫికల్టీ ఉంది బట్ ఎనీవే భారతదేశంలో చాలామంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ బాధపడుతున్నారు ఉమెన్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఏమంటే ఎనిమియా అని చెప్తాం భారతదేశంలో యాభై నాలుగు శాతం మంది ఉమెన్ ఇప్పటికీ ఎనిమియా తోటే సఫర్ అవుతున్నారు చిన్నపిల్లలు కూడా ఎనిమియా తోటే సఫర్ అవుతున్నారు కాబట్టి అలాంటివి నివారించాలంటే అలాంటి వాటిని ఎనిమియాని తగ్గించాలంటే ఇది ఇవ్వడం కరెక్టే కానీ ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు బట్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో మనకు మార్క్ కావాలి కాబట్టి మిగతా సొల్లు పక్కన పెట్టి మాట్లాడుకుందాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మరి ఫోర్టీ ఫైవ్ రైస్ అనేది ఉందా అంటే ఆల్రెడీ ఫోర్టీ ఫైవ్ రైస్ అనేది ఇస్తున్నారు కానీ అన్ని రాష్ట్రాలలో అందరికి ఇవ్వట్లేదు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి అందరికి ఇస్తామని చెప్తున్నారు ఓకే ఫోర్టీ ఫైవ్ రైస్ ఫర్ ఆల్ బై ద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మరి ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఇస్తున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీ నైన్ ట్వంటీలో స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీ నైన్ ట్వంటీలో ఎంత వన్ సెవెంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ తోటి మనకి స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట టూ థౌజండ్ నైన్టీ నైన్ ట్వంటీలో స్టార్ట్ అయింది ఎన్ని పదిహేను రాష్ట్రాలలో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇస్తున్నాయి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డిస్టిక్స్ ఇన్ ద ఫిఫ్టీన్ స్టేట్స్ ఒక పదిహేను జిల్లాలలో మాత్రమే ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి దీన్ని భారతదేశం మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేస్తామంటున్నాడు ఇప్పటికీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి సో దీని యొక్క షేర్ ఇంత సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది డెబ్బై శాతాన్ని భరించాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాస్ట్ని భరించాలి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే సో మనకి ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ భరించాల్సి ఉంటుంది కాస్ట్ అనేది ఎవరి ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ వాళ్ళ కింద పంచాయతీ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ పైలట్ స్కీమ్ ఇది ఫోర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద వార్డ్ ఫోర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రైస్ అండ్ ఇట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రస్తుతానికి ఎన్ని జిల్లాలో పదిహేను జిల్లాలు పదిహేను రాష్ట్రాలలోనే అంటే ఒక రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క జిల్లాలో మాత్రమే జరుగుతుంది దీన్ని భారతదేశం మొత్తం పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఏ ఇయర్ నాటికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి అది ఫోర్టీఫైడ్ రైస్ నెక్స్ట్ హ్యాండ్లూమ్ డిజైన్ రిసోర్స్ సెంటర్స్ హ్యాండ్లూమ్ డిజైన్స్ అంటే ఏంటిది కొత్త కొత్తగా ఈ వస్త్రాలను కొత్త కొత్త వస్త్రాలను మారుతున్నటువంటి సాంప్రదాయాలు నూతన ఒరవడి వీటన్నిటి ప్రకారంగా మన సాంప్రదాయాలను వీటన్నిటిని మార్చుకోవడాని కోసం మరి కొత్త కొత్త డిజైన్స్ను తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలా భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా హ్యాండ్లూమ్ డిజైన్ సెంటర్స్ను పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ముంబైలో పెట్టారు చెన్నైలో పెట్టారు వారణాసిలో పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఏంటిది హ్యాండ్లూమ్ డిజైన్ ఏవి ఏవి ఇవి హ్యాండ్లూమ్స్ అంటే మీ అందరికి తెలుసు కదా హ్యాండ్లూమ్ డిజైన్స్ని తయారు చేసేది ఓకే అలాంటివి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సంవత్సరంలో చూస్తే మనకి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ నిఫ్టీని ఇస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నిఫ్ట్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏమైంది నిఫ్ట్లో అన్ని రకాల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అది చేసేది అది కదా బట్టలు చింపడం కొత్త బట్టలు కుట్టడం అదే కదా వాళ్ళు చేసేది దేంట్లో నిఫ్ట్లో సో కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నిఫ్ట్ రావడం జరిగింది సో నిఫ్ట్ అనేది చాలా వరకు మన భారతదేశంలో డిఫరెంట్ ఫ్యాషన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కొత్త కొత్త రకాల వస్త్రాలు నూతన అలంకరణలు నూతన సాంప్రదాయాలు ఓకే రకరకాల వచ్చేసిన ఓకే దట్ వాస్ ఫైన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే సో టెన్ మోర్ డిజైన్ రీసోర్స్ సెంటర్స్ కొత్తగా డిజైన్ రీసోర్స్ సెంటర్ అంటే కొత్త కొత్త డిజైన్స్ని తయారు చేయడానికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అక్కడ కొత్త డిజైన్స్ తయారు చేసే సెంటర్స్ని ఏమంటాం మనం డిజైన్ రీసోర్స్ సెంటర్స్ అని చెప్తాం డిజైన్ రీసోర్స్ సెంటర్ అలా డిజైన్ రీసోర్స్ సెంటర్లో భాగంగా మనకు చూసుకుంటే ఇప్పుడు టెన్ ప్లేసెస్లలో ఎక్కడ కోల్కత్తా కానీ చెన్నై కానీ బెంగళూరు కానీ హైదరాబాద్ కానీ కానూరు ఇండోరు నాగ్పూర్ అండ్ ద మీరట్ భగాల్పూర్ పానీపట్ భగాల్పూర్ ఎక్కడ ఇది బీహార్ భగాల్పూర్ మీరట్ అండ్ ద పానీపట్ ఎక్కడ హర్యానా మీరట్ ఎక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇలా ఈ పది ప్లేసెస్లలో కూడా ఇప్పుడు ఇది పెడదామని డిసైడ్ అయినారు ఎన్ని ప్లేసెస్లో టెన్ ప్లేసెస్లో ఇది హ్యాండ్లూమ్ డిజైన్ రిసోర్స్ సెంటర్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఎక్కడ ముంబై చెన్నై వారణాసిలో ఉంది ఆల్రెడీ వాటితో పాటు ఇంకా ఈ పది సిటీస్లలో కూడా ఈ డిజైన్ రిసోర్స్ సెంటర్స్ని పెడతామని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అమృత్ మహోత్సవ్ శ్రీ శక్తి ఛాలెంజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో మనకి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు సో అయింది కాబట్టి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ని ఉమెన్ని ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పేసి మనకి ఇది లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఇది అమృత్ మహోత్సవ్ శ్రీ శక్తి ఓకే ఇది శ్రీ శక్తి అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండి శ్రీ శక్తి ఈజ్ నథిం
ఎంతమందిని సో టెన్ నామినేషన్ని విల్ బి సెలెక్టెడ్ చేస్తారు ఒక పది మంది నామినేషన్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు పది మంది నామినేషన్ సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఎంత లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే నువ్వు అనుకున్నావు కదా నీతో ఒక ఐడియా ఉంది కదా ఆ ఐడియాకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ తయారు చేసుకోరా తయారు చేసుకొని రావడానికి లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు నీకు దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అన్నిట్లను మొబిలైజ్ చేసుకొని ఆ వస్తువు ఏదైతే నువ్వు ఏదైతే ఐడియా అనుకున్నావు కదా మైండ్లో ఆ ఐడియాని తయారు చేయు అని చెప్పేసి అంటే మార్ ప్రోడక్ట్ తీసుకురా మార్కెట్లోకి అని చెప్పేసి లక్షిస్తారు ఆ తర్వాత ఈ పది మంది నుంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు మళ్ళీ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో నుంచి మళ్ళీ లాస్ట్కి ఒక ఐదుగురిని సెలెక్ట్ చేస్తారు దీంట్లో నుంచి ఐదుగురిని సెలెక్ట్ చేసి ఒక్కొక్కరికి ఎంత మనకి ఐదు లక్షల రూపాయలు అనేది మళ్ళీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తారో దాన్ని ఏంచింది టు డెవలప్ అండ్ మార్కెట్ అండ్ దట్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏఈఈ పరీక్షలకు ఏస్ డీప్ లర్న్ ఇంప్లిమెంట్ దేర్ సొల్యూషన్స్ ఏదైతే వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తారో ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళాలి కదా మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి కోసం ఇంకా ఐదు లక్షలు ఇచ్చేసి ఇంకా మంచిగా దాని ఏమన్నా లూప్ వాల్స్ ఉంటే దాన్ని మాడిఫై చేయడానికి కోసం ఇంకొక ఐదు లక్షలు ఇచ్చి మళ్ళీ ఎంకరేజ్ చేస్తారు అనమాట ఇది ప్రాసెస్ అనమాట ఓకేనా సో ది అమృత్ మహోత్సవ్ సి శక్తి ఛాలెంజ్ టూ థౌజండ్ అండ్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద వర్డ్ మల్టీ పార్ట్నర్ ట్రస్ట్ ఫండ్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రోగ్రామ్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ మల్టీ పార్ట్నర్ ట్రస్ట్ ఫండ్ ప్లస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ మేము ముగ్గురు ఉన్నారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఒకరు మల్టీ ట్రస్ట్ ఫండ్ ఇద్దరు మూడోది యుఎన్ ఉమెన్ ముగ్గురు ఈ ముగ్గురు కలిసి ఈ ఇస్తున్నారన్నమాట ఇది ఓకే శ్రీ శక్తి ఛాలెంజ్ పిఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లాన్ ఇవన్నీ పేర్లు పెడతారు తప్ప ఏం చేస్తారు అర్థం కాదు కానీ సో పిఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లాన్ సో పిఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లాన్ మనకు భారతదేశానికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఏం చేస్తారు భారతదేశంలో ఈ పిఎం గతిశక్తి ప్లాన్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటాడు సో ఒక వంద లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడతారంట భారతదేశంలో దేనికోసం హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్లు కానీ రైల్వేస్ కానీ పవర్ సెక్టార్ కానీ సోలార్ ఎనర్జీ కానీ విండ్ ఎనర్జీ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా ఎయిర్పోర్ట్స్ కట్టడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటామా లేదా సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి ఓవరాల్గా సో హోలిస్టిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఎన్ని కోట్లు అంట హండ్రెడ్ లాక్ రోడ్స్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది దీని యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది ఇంకా అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు ఫ్యూచర్లో వస్తాయి ప్రస్తుతానికి మాత్రం వంద లాక్ వంద లక్షల కోట్లు దీనికోసం హోలిస్టిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం అని చెప్పారు దాని ప్లాన్ పేరు ఏంటి పిఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లాన్ ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు పిఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద వాట్ పిఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లాన్ సో ఏంటిది హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎన్ని వంద లక్షల కోట్లు హండ్రెడ్ లాక్ క్రోడ్స్ వందే భారత్ ట్రైన్ ఈ వందే భారత్ ట్రైన్ అనేది మనకి ఇప్పుడు కాదు అంతకు ముందే స్టార్ట్ అయింది వందే భారత్ ట్రైన్ సో వందే భారత్ ట్రైన్ అనేది మనకి సో ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే స్టార్ట్ అయింది వందే భారత్ ట్రైన్ అనేది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ట్రైన్ అనేది ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది దీన్ని ఇనీషియల్గా ట్రైన్ ఎయిటీన్ అని పిలిచేవాళ్ళు సో దీన్ని ఇంటిగ్రల్ క్రోచ్ ఫ్యాక్టరీ మన పేరంబూతురు చెన్నై చెన్నైలో ఉన్నటువంటి ఇంటి పేరంబూర్లో ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రల్ క్రోచ్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు తయారు చేశారు దీన్ని ట్రైన్ అయితే ఇది పైలట్లెస్ ట్రైన్ అండ్ ఇండియాస్ హైయెస్ట్ స్పీడ్ హైయెస్ట్ స్పీడ్ ట్రైన్ అనమాట ఇది ఏది సో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఫస్ట్ ఇది ఢిల్లీ నుంచి వారణాసికి ఈ ఓపెన్ అయింది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్ ఓపెన్ ఫర్ ద సర్వీసెస్ ఇన్ ఢిల్లీ టు వారణాసి ఇంత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయింది దీని యొక్క టాప్ స్పీడ్ వన్ సిక్స్టీ ప్రస్తుతానికి అయితే దీని స్పీడ్ ఎంత ఉంది వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉంది సో దీనికి సంబంధించి ఓకే సో దట్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈజ్ అవార్డ్ ఇండియాస్ ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్ ఓకేనా అది మనకు స్టార్ట్ అయింది ఇది న్యూఢిల్లీ నుంచి వారణాసికి స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది ఓకే ప్రస్తుతానికి రెండు సర్వీసెస్ మాత్రమే నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు అయితే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నారు నరేంద్ర మోదీ సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ డెబ్బై ఐదు ఇక అంతా డెబ్బై ఐదే కదా సెవెంటీ ఫైవ్ ఏగా అంతా సో కాబట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అనౌన్స్ దాట్ సెవెంటీ ఫైవ్ వందే భారత్ ట్రైన్స్ విల్ కనెక్ట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇన్ చూడండి ఇన్
ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది డెబ్బై ఐదు చేస్తారంట ఏనాటికి చేస్తారో మనం చూద్దాం ఓకే సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అడ్రస్సింగ్ ద వాట్ ఇండియా సో ఇండియా టార్గెట్ టు బికమ్ ద వాట్ ఎనర్జీ ఇండిపెండెంట్ బై టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇది ఇక పెద్ద గోల్ ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి రెండు వేల నలభై ఏడు లాంగ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇక్కడికి అంటే భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి వంద సంవత్సరాలు అవుతుంది భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి వంద సంవత్సరాలు అయ్యే నాటికి అంటే టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ నాటికి మనం ఏ దేశం నుంచి కూడా మనం ఎనర్జీని ఇంపోర్ట్ చేసుకోకూడదు మన దే మన దేశానికి అవసరమైనటువంటి పవర్ కానీ మన దేశానికి అవసరమైనటువంటి క్రూడ్ ఆయిల్ కానీ మన దేశానికి అవసరమైనటువంటి ఏవైనా సరే మన దేశంలోనే ఉండాలి వేరే దేశం నుంచి ఏవి ఇంపోర్టు చేసుకోకూడదు ఒకవేళ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా కానీ దాన్ని తట్టుకునే శక్తి మనకు ఉండాలి జనరల్గా చాలామంది అనుకుంటారు ఇక్కడ ఏమంటున్నాం ఇండియా టు బికమ్ ద వాట్ ఎనర్జీ ఇండిపెండెంట్ ఎనర్జీ ఇండిపెండెంట్ అంటే జనరల్గా ఏంటి మన దేశంలో మనకు ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా సరే దానికి తిరిగి డబ్బులు చెల్లించేంత శక్తి మనకు ఉండాలి అది దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఇంపోర్ట్స్ మొత్తంగా బ్యాన్ చేస్తామని కాదు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా కానీ దాన్ని తట్టుకునేంత శక్తి కూడా మనకు ఉండాలి ఓకే దట్ ఈస్ కాల్ వాట్ జనరల్లీ ఇండియాస్ టార్గెట్ టు బికమ్ ద వాట్ ఎనర్జీ ఇండిపెండెంట్ బై ద టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ నాటికి భారతదేశం అనేది ఎనర్జీ ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలని టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఏ ఇయర్ నాటికి టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ నాటికి ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ అడుగుతాడు ఏ ఇయర్ నాటికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎనర్జీ ఇండిపెండెంట్ కావాలనుకుంటుంది అని మీరు చూస్తే అన్ని కూడా ఇయర్సే ఉన్నాయి ఎక్కువ మొత్తంలో ఇయర్సే వస్తున్నాయి ఫోర్టీ ఫైవ్ రైస్ ఏ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి భారతదేశంలో ప్రస్తుతానికి అయితే ఫోర్టీ ఫైవ్ రైస్ పదిహేను జిల్లాలలో మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి అది భారతదేశం మొత్తం కూడా ఫోర్టీ ఫైవ్ రైస్ రావాలనుకుంటున్నాం ఎప్పటికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి కానీ ప్రాబ్లం ఏంటిది అది నలభై ఐదు రోజుల కన్నా ఎక్కువగా స్టోర్ చేయడానికి అవకాశం లేదు జనరల్గా ఫోర్టీ ఫైవ్ రైస్ సో ప్లాస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ అమెండ్మెంట్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సింగిల్ ప్లాస్టిక్ యూస్ ఏవైతే సింగిల్ ప్లాస్టిక్ ఉన్నాయో వాటి అన్నిట్లను కూడా మొత్తం కూడా బ్యాన్ చేసి పాటిస్తామని చెప్తున్నారు ఎప్పటికి సో విచ్ ఈస్ ప్రాహిబిట్స్ ద ఐడెంటిఫైడ్ ద వాట్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్ విచ్ హ్యావ్ ద వాట్ లో యూటిలిటీ అండ్ ద హై లిటరింగ్ పొటెన్షియల్ బై ద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నాటికి ఇవన్నీలను కూడా బ్యాన్ చేసి పాటిస్తామని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది అకార్డింగ్ టు ద వాట్ ఇంటర్నేషనల్ రూల్సే ఫోర్త్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ అసెంబ్లీ వెళ్ళిన ద టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అసెంబ్లీ మీటింగ్లోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది నాట్ ఓన్లీ ఇండియా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి కంట్రీ కూడా ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ ఏం చేయాలా మనకు వాడకూడదు జనరల్ అంటే అది సింగిల్ యూజ్ అంటే ఏంటి ఒకేసారి వాడతామో అది అట్లనే ఉంటుంది ఎందుకు వాడకూడదు అంటే ఈ ప్లాస్టిక్స్ అన్ని కూడా నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అవి బయోడిగ్రేడబుల్ కావు డీకంపోజ్ జరగవు ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ సో కాబట్టి అవి అలానే ఉంటాయి సో కాబట్టి సో లో యూటిలిటీ హై లిటరింగ్ పొటెన్షియల్ బై దవాట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఓకే సో ఇవన్నీ బ్యాన్ చేయాలన్నమాట మొత్తం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి మొత్తం బ్యాన్ చేసి పాటిస్తాం ఓకేనా ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి ఇలాంటి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ ఏమి ఉండవు వాటి యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చర్ కానీ వాటి యొక్క ఇంపోర్ట్ కానీ వాటి యొక్క స్టోరేజ్ స్టాకింగ్ కానీ వాటి యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ వాటి యొక్క సేల్ కానీ వాటి యొక్క యూజ్ కానీ మొత్తం బ్యాన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి ఫస్ట్ జూలై ఆఫ్ ద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి వీటికి సంబంధించి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఓకే ఇంక్లూడింగ్ పాలిస్టైరిన్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంక్లూడింగ్ వాట్ పాలిస్టైరిన్ అవే పాలిస్టైరిన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా మొత్తం చిన్న బర్త్డే అయినా డెత్ డే అయినా ఏదైనా ఫ్లెక్స్ పెట్టడం కామన్ అయిపోయింది ద పాలిస్టైరిన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్లెక్సీస్ మేజర్లీ సో వాటిని కూడా పాలిస్టైరిన్కి సంబంధించి కూడా సో వీటిని కూడా మొత్తం కూడా ఎప్పుడు ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ సో ఫస్ట్ జూలై ఆఫ్ ద వాట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఓకేనామా కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేస్తారు ఆ బ్యానింగ్లో ఏమొస్తాయి ఇగో ఇవన్నీ కూడా ఇయర్ బర్డ్స్ కానీ ఇయర్ ఇయర్ బర్డ్స్ విత్ ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఫర్ బెలూన్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ ఫ్లాగ్స్ కానీ క్యాండీ స్టిక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ కానీ పాలిస్టైరిన్ అది థర్మాకోల్ థర్మాకోల్ కానీ సో థర్మాకోల్ ఫర్ ద వాట్ డెకొరేషన్ ఇవన్నీ బ్యాన్ అయిపోతాయి ఎప్పటి నుంచి జూలై ఫస్ట్ ఆఫ్ ద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి ఓకే దాంతోపాటు ఈ ప్లేట్స్ కప్స్ గ్లాసెస్ స్పోర్క్స్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చదువుకోండి ఎట్లా పీడిఎఫ
లడక్ అండ్ ద జాస్కర్ రేంజెస్ ఉంటాయి ఓకే రైట్ అయితే ఈ కారాకోరం రేంజెస్లో ఉన్నటువంటి సో దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ గ్లేషియర్ ఏంటిది ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి ఏంటి సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఏంటిది సియా సియాచిన్ గ్లేషియర్ సియాచిన్ అనేది మనకి టిబెటన్ వర్డ్ మీనింగ్ సియాచిన్ సో సియాచిన్ అనే టిబెటన్ వర్డ్ మీనింగ్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే రోజ్ ఫ్లవర్ గార్డెన్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఓకేనా ఈ సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఈ సియాచిన్ గ్లేషియర్ అనేది సముద్రం నుంచి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫీట్ సైట్లో ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద సీ లెవెల్ సీ లెవెల్ నుంచి పంతొమ్మిది వేల ఫీట్ సైట్లో ఉంటుంది సీ లెవెల్ నుంచి చాలా హైట్లో ఉంటుంది ఏది ఈ సియాచిన్ గ్లేషియర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇది కారాకోరం రేంజెస్లో ఉంది ఎక్కడ ఈ కారాకోరం రేంజెస్లో మనకి పంతొమ్మిది వేల ఫీట్ సైట్లో ఉంటుంది ఏది ఈ సియాచిన్ గ్లేషియర్ అనేది ఓకేనా అయితే ఈ సియాచిన్ గ్లేషియర్ అనేది సో ఇది హయ్యెస్ట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏంటిది హయ్యెస్ట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన యుద్ధ రంగం యుద్ధ క్షేత్రం ఇది హయ్యెస్ట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వరల్డ్ ఇది ఏది హయ్యెస్ట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎందుకు హయ్యెస్ట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ పంతొమ్మిది వేల ఫీట్ల హైట్లో ఉంది సముద్రం నుంచి ఫ్రమ్ ద సీ లెవెల్ ద హైట్ ఆఫ్ ద దీస్ ప్లేసెస్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫీట్స్ సో ఇది ప్రపంచంలోనే ఎత్తైనటువంటి బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఇది అయితే ఎందుకు అంటే ఇక్కడ పాకిస్తాన్ ఇక్కడ ఇండియాకి మధ్యన బౌండరీ ఉంది కదా సో ఇక్కడ నుంచి పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ నుంచి ఇండియా వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఇక్కడ సో నేను స్టోరీలకు వెళ్ళదలుచుకోలే రైట్ సో కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇండియా ఇక్కడ నుంచి పాకిస్తాన్ అప్పుడప్పుడు యుద్ధం చేసుకుంటారు కాబట్టి అందుకోసం ఇంత ఇంత నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫీట్లో యుద్ధం చేసుకున్నట్టు వాళ్ళు ఎవరు లేరు మన రెండు పిచ్చి దేశాలు తప్ప ఎందుకంటే అది ఆక్సిజన్ కూడా దొరకదు ఎవరు బతకడు అలాంటి దేశాలలో కూడా అటు సైడ్ వీడు ఆర్మీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇటు సైడ్ మన వాళ్ళు ఆర్మీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి నెగోషియేషన్ జరుగుతున్నాయి అరే బాబు అది యుద్ధం చేయడానికి సరైన ప్లేస్ కాదు ఇన్ హ్యూమన్ కండిషన్స్ మానవ మానవులు నివసించడానికి కూడా అనువుగా లేని ప్రదేశంలో యుద్ధం చేయడం ఏంటిది పిచ్చితనం కాకపోతే అని రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి మన వాళ్ళు నెగోషియేషన్స్ చేశారు కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా మన వాళ్ళు పాకిస్తాన్ని నమ్మడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా చొచ్చుకు రావచ్చు భారతదేశంలోకి అని చెప్పేసి మన వాళ్ళు ఆర్మీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఆర్మీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఇక్కడ సియాచిన్ గ్లేషియర్ లోపల ఎక్కడ ఉంది కారాకోరం రేంజెస్లో ఉంది దాదాపు డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడుగు ఉంటుంది సియాచిన్ గ్లేషియర్ అనేది అది మొత్తం ఐస్తో కూడుకున్నది బ్లూ ఐస్ బ్లూ ఐస్ అంటే రాయి లాగా గట్టిగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ సెవెంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సింగిల్ స్ట్రెచ్ డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడుగున ఒకే స్ట్రెచ్ ఉంటుంది అనమాట అంత పెద్ద ఐస్ ఉంటుంది అడ డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్లు వితౌట్ బ్రేక్ ఎలాంటి బ్రేక్ లేకుండా ఒక బండలాగా డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడుగుగా ఐస్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఎలాంటి ఐస్ ఏది ఇట్లా కొడితే పగిలే ఐస్ కాదు దాన్ని వేయాలంటే డ్రిల్లింగ్ మిషన్ తోటి పగల కొట్టినా పగలదు అట్లాంటి ఐస్ ఉంటుంది బ్లూ ఐస్ అని చెప్తుంటాం మనం ఓకే ఈ స్టోరీ పక్కన పెడితే సొల్లు పక్కన పెడదాము ఒరిజినల్ స్టోరీకి వద్దాము ఓకే అది చాలామంది తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఓకే ఇలా జాగ్రఫీ తెలుసుంటే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు అక్కడికి పోతున్నారంట ఈ ఫిజికల్లీ డిసబుల్డ్ పీపుల్ ఎవరు ఆడ సియాచిన్ గ్లేషియర్కి పోతారంట ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ సియాచిన్ గ్లేషియర్కి ఇలా 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 నడుచుకుంటూ పోతారట దాని పేరు ఏంటిది ఆపరేషన్ బ్లూ ఫ్రీడమ్ వీళ్ళంతా ఫిజికల్లీ డిసబుల్డ్ పీపుల్ వీళ్ళని ఎవరు ట్రైన్ చేశారు మరి అంటే మన పాత ఆర్మీ ఉంటుంది కదా మన రిటైర్డ్ ఆర్మీ పర్సనల్స్ ఉంటారు కదా రిటైర్డ్ ఆర్మీ వాళ్ళు రిటైర్డ్ ఆర్మీ వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఈ ఫిజికల్లీ డిసబుల్డ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు సియాచిన్ గ్లేషియర్ పైకి ఎక్కబోతున్నారు దాని పేరు ఏంటిది ఆపరేషన్ బ్లూ ఫ్రీడమ్ ఆపరేషన్ బ్లూ ఫ్రీడమ్ ద పీపుల్ విత్ ఫిజికల్లీ డిసబుల్డ్ అక్రాస్ ద వాట్ కంట్రీ అండర్ టేక్ ద వాట్ ఎక్స్పిటేషన్ టు ద వాట్ కుమార్ పోస్ట్ దట్ ఈస్ సియాచిన్ గ్లేషియర్ వరకు వెళ్తున్నారు సో ఇది ఆపరేషన్ బ్లూ ఫ్రీడమ్ అని పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే మన భారతదేశం అది కదా బ్లూ ఫ్రీడమ్ నెక్స్ట్ సో ద టీమ్ ఈస్ ట్రైన్డ్ బై ద ట్రైమ్ ఈ టీమ్ క్లా అనే వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఎవరు ఈ టీమ్ ఈస్ ద వాట్ వెటరన్ ఆర్మ్డ్ వెటరన్ వెటరన్ రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఆర్మీ వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఆ ట్రైనింగ్ టీమ్ పేరు ఏంటి టీమ్ క్లా వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇక్కడికి సో ఆపరేషన్ బ్లూ ఫ్రీడమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాటర్ ప్లస్ సిటీ ఇండోర్ ఇండియా ఇండోర్ అనేది మనకి ఇండియాస్ క్లీనెస్ట్ సిటీ కూడా సో క్లీనెస్ట్ సిటీతో పాటు సో ఇండియా దట్ ఈస్ ఇండియాస్ క్లీనెస్ట్ సిటీ ఇండోర్ సో ఇండోర్తో ఇండోర్ క్లీనెస్ట్ సిటీతో పాటు ఇప్పుడు ఇంకొక
సో కాబట్టి ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాట్ వాటర్ ప్లస్ సిటీ ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాటర్ ప్లస్ సిటీగా ఇది రికగ్నైజ్ చేయబడింది ఏది సో మనకి ఇండోర్ సిటీ ఈజ్ రికగ్నైజ్ రాజ్ ఇండియాస్ వాటర్ ప్లస్ సిటీ ఈ మూడు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇలాంటి డర్టీ వాటర్ రెయిన్లో కలవకూడదు ముప్పై శాతం వాటర్ యూసేజ్ ఉండాలి అలా పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ క్లీన్గా ఉండాలి అన్ని పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అనేది చేసి సివేజ్ కనెక్ట్ చేసి ఉండాలి సో దట్ ఈస్ రికగ్నైజ్ అయ్యా ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాటర్ ప్లస్ సిటీగా రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ లోతాల్ లోతాల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి గుజరాత్లో ఉంది లోతాల్ అనేది గుజరాత్లో ఉంది మీరు హిస్టరీ చదివినప్పుడు సిద్ధు లోయ నాగరికత ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అని చదువుంటారు హిస్టరీలో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లోపల మనకు మేజర్గా ఉన్నటువంటి పోర్ట్ ఒకటి చదువుంటారు మీరు మొత్తం ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ చదివినప్పుడు మీకు ఒకే ఒక పోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఓకేనా అంటే రెండు వేల ఐదు వందల బీసీ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ బీసీ కదా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆ టైంలో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టైంలో కూడా అక్కడ ఒక పోర్టు ఆన వాళ్ళు దొరికాయి మనకి ఇక్కడ లోతాల్ లోతాల్ ఈజ్ అవార్డ్ ఓన్లీ పోర్ట్ డ్యూరింగ్ ద వాట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టైంలో కూడా ఉన్నటువంటి పోర్ట్ ఇది ఏది లోతాల్ అందుకోసం మన వాళ్ళు ఏం చేస్తే దీనికి ఒక చరిత్ర ఉంది కాబట్టి ఏ దీనికి లోతాల్ అనేది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టైం నుంచి ఒక పెద్ద ఓడర్ అయ్యేది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్యాక్ బీసీ సో కాబట్టి ఆ లోతాల్లోనే మన వాళ్ళు ఏం కడుతున్నారు ద నేషనల్ మెరీ టైమ్ హెరిటేజ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఒకటి నేష్ నే మనకి ఎక్కడ లోతాల్లోనే నిర్మిస్తున్నారు గుజరాత్లోని లోతాల్లో ఏది నేషనల్ మ్యారీ టైమ్ హెరిటేజ్ కాంప్లెక్స్ మ్యారీ టైమ్ ఏంటి అంటే సముద్రాలకు సంబంధించి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సముద్రాలకు సంబంధించిన చరిత్ర అంటే మన దగ్గర ఏమేం జరిగినాయి ఏమేం జరిగినాయి సో అలాంటివి అన్నిటిని కూడా సో షోకేస్ చేయడానికి కోసం ఒక మ్యూజియం లాంటిది అనుకోండి ఒక మ్యూజియం లాంటిది నిర్మిస్తున్నాం ఇక్కడ లోతాల్లో సో దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్ట్ చేసి ఇట్ విల్ బి ద వర్డ్ డెడికేటెడ్ టు ద వర్డ్ లెగసీ ఆఫ్ చూడండి లెగసీ ఆఫ్ మ్యారీ టైమ్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనం సముద్రాలలో ఇప్పటివరకు ఏం అచీవ్ చేసాము అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ బీసీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏమేమో మనం అచీవ్ చేసాం సముద్రాల గురించి మనకున్న చరిత్ర ఏంటిది వాటి అన్నిటిల గురించి అక్కడ ఫోటోల రూపంలో వీడియోల రూపంలో ఏముంటే ఆ వాటిని అక్కడ పెడతారనమాట మ్యూజియం లాగా అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన భాషలో మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాం మెరీ టైమ్ మ్యూజియం అని సముద్రాలకు సంబంధించిన మ్యూజియం అని భారతదేశంలో ఎక్కడ పెడుతున్నారు మనకి లోతాల్లో సో గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ లోతాల్ గుజరాత్లో పెట్టబోతున్నామని ఓకేనా ఈ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ లోతాల్ వీ ఆర్ డిస్కస్ లోతాల్ అండ్ నెక్స్ట్ దాన్ చెంద వాడ్ ఇది మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ సో రాజీవ్ కేల్ల భారతదేశంలో ఆ స్పోర్ట్స్లో అత్యధికంగా ప్రగతి సాధించిన వాళ్ళకి ఇచ్చే పెద్ద అవార్డు ఏంటి రాజీవ్ కేల్ రత్న అవార్డు ఆ రాజీవ్ కేల్ రత్న అవార్డు పేరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది మనకి ధ్యాన్ చంద్ అవార్డుగా పేరు మార్చింది మీ అందరికి తెలుసు రాజీవ్ కేల్ రత్న అవార్డు ఈజ్ నేమ్ చేంజ్ టు ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు అని ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్లో ఇచ్చే హయ్యెస్ట్ అవార్డు పేరు ఏంటిది మనకి రాజీవ్ కేల్ రత్న సో రాజీవ్ కేల్ రత్న రాజీవ్ గాంధీ పేరు మీద పెట్టారు కానీ హిస్టరీకి సంబంధం లేదు స్పోర్ట్స్కి సంబంధం లేదు అట్లాగే మనకి ఇప్పుడు దాని పేరే మంచం ధ్యాన్ చంద్గా మార్చడం జరిగింది ఆగస్టు ట్వంటీ నైన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏంటిది మనం దాని బర్త్డే కాబట్టి నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డేగా కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఎవరిది ధ్యాన్ చంద్ది ధ్యాన్ చంద్ మనకి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై రెండు ముప్పై ఆరు ఒలింపిక్ గేమ్స్లో ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్స్ని సాధించిన దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ ఎవరు ధ్యాన్ చంద్ సో కాబట్టి ఓవరాల్గా అయితేను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది వరకు ఐదు వందల డెబ్బై గోల్స్ని చేయడం జరిగింది అఖిల సో ఎవరు మనకి ధ్యాన్ చంద్ సో పద్మభూషణ్ ఇవ్వడం జరిగింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఆగస్టు ట్వంటీ నైన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేస్తాం మనం నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకు ఇతను న్యూస్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు అంటే ప్రస్తుతానికి మనకి రాజీవ్ కేల్ రత్న అవార్డు పేరుని ధ్యాన్ చంద్ అవార్డుగా చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటిదంటే మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమో రాజీవ్ కేల్ రత్న అవార్డు పేరు తీసేసి ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు పేరు పెడితే మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఏమో కొత్త అవార్డు స్టార్ట్ చేసింది ఎవరితోటి రాజీవ్ గాంధీ పేరుతోటి ఏమని సో మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఈజ్ అనౌన్స్డ్ ద రాజీవ్ గాంధీ అవార్డ్ ఫర్ ద ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవి అప్పుడు మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని భారతదేశంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది రాజీవ్ గాంధీ అందుకోసం రాజీవ్ గాంధీ పేరు మీద మనకి రాజీవ్ గాంధీ అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనే అవార్డుని ఎవరు
అలాంటి సిస్టమ్ ఏమంటామంటే ఇన్నర్ లైన్ పర్మిషన్ సిస్టమ్ అని చెప్తుంటాం ఓకేనా అలాంటిది ఇప్పటి వరకు లడక్కి కూడా ఉండేది ఎందుకంటే లడక్లో కూడా టైప్స్ ఉంటారు కదా భోగా ట్రైబ్స్ బుద్ధిస్ట్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి లడక్లో కూడా మనకి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండేది కానీ లడక్ అనేది ఇప్పుడు ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ సిస్టమ్ని తీసేయడం జరిగింది ఎవరైనా ఎప్పుడైనా లడక్కి వెళ్ళవచ్చు పర్మిషన్స్ అవసరం లేదు లడక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హాజ్ రిమూవ్డ్ ఫర్ ద వర్డ్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆల్ ఇండియన్ నేషనల్ కానీ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిషన్ ఇప్పటికీ ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏవి ఆంధ్రప్రదేశ్ మణిపూర్ సారీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మణిపూర్ మిజోరాం నాగాలాండ్ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలకి ఇంకా ఇన్నర్ లైన్ పర్మిషన్ ఉంది ఈ రాష్ట్రానికి నువ్వు పోలేవు పోవాలి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అఫైన్స్ పర్మిషన్ కావాలి అలా పర్మిషన్ సిస్టమ్ పేరు ఏంటిది ఇన్నర్ లైన్ పర్మిషన్ అంటే ఆ రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళాలి అంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలని దట్ ఈస్ కాల్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు తీసేసింది ఎవరు లడక్ తీసేస్తారు ఎందుకంటే యూనియన్ టెరిటరీ అయింది కదా మనకి సో యూనియన్ టెరిటరీ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు తీసేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ కకోరీ ట్రైన్ యాక్షన్ ఇదంతా కూడా మనం చిన్నప్పుడు మీరందరూ కూడా చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ భగత్ సింగ్ సినిమా వచ్చింది అప్పట్లో చిన్నప్పుడు మనకు తెలియదు అప్పుడు భగత్ సింగ్ ఎవరో కానీ ఆ సినిమాలో మనకి అజయ్ దేవ్ గను వీళ్ళంతా మనం చూసుంటాం సీన్లన్నీ కూడా ఓకే ఈ కకోరీ ఇదేంటిది బ్రిటిష్ వాళ్ళ ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు కకోరీ అనేది ఒక స్మాల్ టౌన్ అమ్మ ఉత్తర లక్నోకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి స్మాల్ టౌన్ ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి స్మాల్ టౌన్ ఏది కకోరీ అనేది ఈ కకోరీలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనే వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కకోరీ ట్రైన్లో ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు సంవత్సరం ఆగస్టు నైన్త్ రోజు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక స్మాల్ విలేజ్ దగ్గర నుంచి ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటుంది అయితే ఆ ట్రైన్ అంతా కూడా దొంగతనం చేసి అందులో ఉన్న డబ్బులతోటి మనం అంతా కూడా గన్స్ కొనుక్కోవాలి గన్స్ కొనుక్కొని బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద పోరాడాలని చెప్పేసి అందులో ఉన్న డబ్బును ఎలా అయినా దొంగతనం చేయాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేస్తారు ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది ప్లాన్ చేసింది ఆ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏంటంటే హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ మరి హిస్టరీలో చదివి ఉంటారు సో దట్ ఈస్ వాట్ హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ప్లాన్ చేయడం జరిగింది హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ మేజర్గా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు ముగ్గురు మనకి రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ కానీ నెక్స్ట్ ఎవరు అష్మాకుల్లా ఖాన్ కానీ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ అష్మాకుల్లా వీళ్ళు ఇదే తర్వాత ఈ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏమైంది హిందుస్థాన్ సోషలిస్టిక్ రిపబ్లిక్ అని మారి తర్వాత భగత్ సింగ్ రావడం తర్వాత మన చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేశారు అనుకోండి బట్ అది వేరే ఇన్సిడెంట్ బట్ ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్ మాట్లాడదాం కకోరీ ఈ కకోరీ ఈ దగ్గర దొంగతనం చేయడం జరిగింది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి విలేజ్ దగ్గర కకోరీ అయితే మన హిస్టరీలో దాన్ని ఏం రాని రాశారంటే హిస్టరీ మన వాళ్ళు రాసిన వాళ్ళకి తెలివి లేకుండా రాసి పడేసినారు ఏమని కకోరీ ట్రైన్ కాన్స్పరసీ అని ఉంటుంది మనకి హిస్టరీలో హిస్టరీ బుక్లో చదువుకున్నప్పుడు కకోరీ ట్రైన్స్ కాన్స్పరసీ అని రాసినారు దాన్ని ఎందుకు కాన్స్పరసీ అవుతుంది అది దేశం కోసం పోరాడిన వాళ్ళు అందులో డబ్బును దొంగతనం చేసుకొని దేశం కోసం గన్లు కొనుక్కొని బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద పోరాడడం పోరాడదామని ఆగస్ట్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది ఇరవై లో దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు ఎవరు రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ అశ్వకుల్ తర్వాత ఉరి తీయడం కూడా జరిగింది వీళ్ళని అయితే ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏమైంది పేరు మార్చింది అరే బాబు ఇది కాన్స్పరసీ కాదు వాళ్ళు దేశం కోసం పోరాడిరాని ఆయన మనం పిచ్చి వాళ్ళ మైకు ఎక్కువ కాన్స్పరసీ అని రాసుకున్నాం మనం బుక్లో ఇప్పుడు ఏమని రాస్తారు ఇది కాన్స్పరసీ కాదు కకోరీ ట్రైన్ కకోరీ ట్రైన్ 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 కాన్స్పరసీ అనే పదం తీసేశారనమాట తీసేసి ఏమని రాశారు కకోరీ ట్రైన్ యాక్షన్ అనే పదం యాడ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ దేశం కోసం పోరాడిన వాళ్ళు కాన్స్పరసీ చేశారని ఎట్లా అంటామమ్మ అనం కదా సో అందుకోసం చెప్పేసి కకోరీ ట్రైన్ యాక్షన్ కన్స్పరసీ అనే పదం తీసేసి కకోరీ ట్రైన్ యాక్షన్ అనే పదాన్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినప్పుడు మీరు హిస్టరీలోకి వెళ్ళి కొంచెం డీటెయిల్స్ చదువుకోండి అమ్మ దీని గురించి ఖచ్చితంగా హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్ కకోరీ ట్రైన్ ఇక కన్స్పరసీ అనొద్దు కకోరీ ట్రైన్ యాక్షన్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఎక్కడ జరిగింది ఎందుకు జరిగింది అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పేస్తాం కదా సో అంత డబ్బులు దొంగతనం చేసి ఇదంతా చేద్దామని ఓకే ఆర్గనైజేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది చదువుకోండి హిస్టరీలో హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ గురించి చదువుకోండి దీని తర్వాత వచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ హిందుస్థాన్ సోషలిస్టిక్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ ఆ తర్వాత చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ భగత్ సింగ్ వాళ్ళ గురించి ఉంటుంది వీళ్ళ కంటిన్యూషన్ వాళ్ళ లెగసీ అది కూడా చదవండి ఒకసారి వస్తుంది క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వరల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అవార్డ్స్ అనమాట ఇది ఎవరు ఇచ్చారు ఈ సింటాక్స్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్
ఈ కామన్వెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ ఉంది లండన్లో ఉంటుంది వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు దీని గురించి ఏది ఈ గ్లోబల్ యూత్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ని వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఇండియాని వన్ ఎయిటీ వన్ కంట్రీస్లో రిలీజ్ చేశారు ఈ వన్ ఎయిటీ వన్ కంట్రీస్లో దాదాపు గ్లోబల్ యూత్ ఇండెక్స్ అని చెప్తున్నాం అంటే ఏ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తీసుకున్నారు అనమాట ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తీసుకున్నారు ఓకే సో గ్లోబల్ యూత్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మన నేను తీసుకున్నది అంతా కూడా ఓకే రైట్ వన్ ట్వంటీ టూ కంట్రీస్లో సారీ వన్ ఎయిటీ వన్ కంట్రీస్లో మన ర్యాంక్ ఎంత అమ్మ వన్ ట్వంటీ టూ ర్యాంక్ ఉంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఎవరు ఉన్నారు సింగపూర్ అనేది ఉంది ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఎవరు ఉన్నారు సింగపూర్ ఉంటే మనం వన్ ట్వంటీ సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉన్నాము గ్లోబల్ యూత్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏం లేదని మనం ఏం చెప్తున్నాం వాట్సాప్లో చాటింగ్ చేయడము జబర్దస్త్ చూడడము డిక్కి డిక్కి బండి సాంగ్ వైరల్ అయింది డిక్కి బండి సాంగ్ చూడడం ఇవే మనం చేసేది ఓకే రైట్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈక్వాలిటీ ఇన్క్లూజన్ అండ్ ద పొలిటికల్ అండ్ సివిక్ ప్రిపరేషన్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఉన్నాయా సో ఈ అన్ని ఇవన్నీ తీసుకొని క్యాలకులేట్ చేస్తారు గ్లోబల్ యూత్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది ఇలా ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ఇండి ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏఈఈ పరీక్షలకు ఏస్ డీప్ లర్న్ ఇండికేటర్స్ తీసుకొని క్యాలకులేట్ చేస్తారు దాంట్లో మేజర్ ఇండికేటర్స్ ఇవి ఏవి ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈక్వాలిటీ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అర్థం అవసరం లేదు జస్ట్ ఇవి కాదు మనకి ఇది 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 నాలుగు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ఓకేనా ఫస్ట్ ఎవరు సింగపూర్ అనేది ఫస్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ డిజిటల్ సాక్షాత్కార అభియాన్ సో డిజిటల్ సాక్షాత్కార అభియాన్ ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ డిజిటల్ సాక్షాత్కార అభియాన్ అన్నాం ఏంటి ఇది డిజిటల్ సాక్షాత్కార అభియాన్ అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఒక్కరైనా సరే కంప్యూటర్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ గురించి తెలిసి ఉండాలి దట్ ఈస్ మీన్ బై డిజిటల్ సాక్షాత్కరణ అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఒక్కరైనా డిజిటల్ లిటరేట్ ఉండాలి చదవడం రాయడం ఓకే కానీ కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయడం కంప్యూటర్ ద్వారా ఒక మెయిల్ పంపించడం ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అలాంటివి నేర్పించడం ఏమంటాం డిజిటల్ లిటరసీ అంటాం అది అంటే ఒక భారతదేశంలో ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఒక కుటుంబంలో అట్లీస్ట్ ఒకరికైనా కూడా ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ గురించి అవగాహన ఉండాలి అలా అవగాహన లేని వాళ్ళకి అవగాహన తెచ్చే రకంగా చర్యలు చేపట్టాలి ఓకేనా అలాంటి దాన్ని ఏమంటాం మనం ప్రధానమంత్రి సో గ్రామీణ డిజిటల్ సాక్షాత్కార అభియాన్ అని చెప్తుంటాం దీని ప్రకారం ఏంటిదంటే ఆరు కోట్ల మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ ఐదు కోట్ల మందికి ఇచ్చేసారు కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఏం చెప్తుందంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి సో రీచింగ్ దాట్ సిక్స్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ ద వాట్ హౌస్ హోల్డ్ బై ద వాట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు సో మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ నాటికి ఆరు కోట్ల ఫ్యామిలీస్ సిక్స్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్కి ఏమి ఇవ్వాలి మనం సో ఆరు కోట్ల ఫ్యామిలీస్కి మనం ఏమి ఇవ్వాలి డిజిటల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలని టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి సో ఐదు కోట్లకు రీచ్ అయింది సో పద్నాలుగు నుంచి ఆరు సం అరవై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద వాట్ వన్ హౌస్ హోల్డ్ ఇంట్లో ఒకరికి వస్తే సరిపోతుంది కదా వాడు ఏమి మిగతా వాళ్ళకి నేర్పించుకుంటాడు మెయిల్ ఎట్లా పంపించాలి వాట్సాప్ ఎట్లా పంపించాలి లేకుంటే యూట్యూబ్లో గంగా వన్ చూసినా గంగా కూడా నేర్పిస్తుంది మై విలేజ్ షోలో ఓకే సో అట్లా అనమాట ఓకే ఓన్లీ పర్సన్ ఎలిజిబుల్ హౌస్ హోల్డ్ టు ప్రొవైడ్ ద వాట్ ఇదే అనమాట నెక్స్ట్ ఫిట్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ ఫర్ రన్ టూ పాయింట్ ఓ ఈ ఫిట్ ఇండియా అంటే మళ్ళీ మనం రన్ చేయాలంట మనకు ఎవ్రీ డే మన హెల్త్ని కాపాడుకోవడానికి కోసం థర్టీ మినిట్స్ స్పెండ్ చేయాలని చెప్పేసి అందరికీ మనకి హెల్త్ మీద మనకి ఏమంటాం అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి కోసం ఆగస్టు థర్టీన్త్ రోజు మనకి సో ధ్యాన్చంద్ స్టేడియం న్యూఢిల్లీలో లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఫిట్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ అలా దాపు దాదాపు మళ్ళీ ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కదా భారతదేశం అది డెబ్బై ఐదు డిస్టిక్లలో డెబ్బై ఐదు విలేజెస్ లోపలికి ఆర్గనైజ్ చేస్తారంట ఇది ఈ ఫిట్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ అనేది ఫిట్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ రన్ అనేది డెబ్బై ఐదు విలేజెస్లో డెబ్బై ఐదు గ్రామాలలో అక్టోబర్ సెకండ్ వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటుందంట ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది థర్టీన్త్ ఆగస్ట్ రోజు స్టార్ట్ అయింది అక్టోబర్ సెకండ్ వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటుందంట ఏంది జస్ట్ అవేర్నెస్ కల్పించడం అనమాట అంతకు మించి ఏం లేదు ఇలా సొల్లు నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి దక్ష పోర్టల్ అండ్ ప్రధానమంత్రి దక్ష మొబైల్ యాప్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఇది ఏంటిది ప్రధానమంత్రి దక్ష అంటే ద ప్రధానమంత్రి దక్షత ఔర్ కుశల్త సంపన్న ఇతాగర్ అంటే దాన్ని పూర్తిగా దాని యొక్క దక్ష యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ అది సో సో ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద సోషల్ జస్టిస్ అనేది వాళ్ళు ఈ స్కీమ్ని లాంచ్ చేశారు ఏ స్కీమ్ని దక్ష స్కీమ్ని
భారతదేశంలో మనకి దాదాపు ట్వంటీ టూ మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఆయిల్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ టూ మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ ఫామ్ అనేది మనకి భారతదేశానికి అవసరం దాంట్లో దాదాపు మనము పదిహేను మిలియన్ టన్స్ అనేది భారతదేశంలో ప్రొడ్యూస్ అయితే ఏడు సారీ ఏడు మిలియన్ టన్స్ అనేది భారతదేశంలో ప్రొడ్యూస్ అయితే ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ టన్స్ అనేది మనం వేరే దేశం నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఆయిల్ అనేది సో కాబట్టి దాంట్లో మనకి అందుకోసం ఇప్పుడు ఏం చేసి ఆయిల్ ఫామ్ సాగు పెంచాలని చెప్పేసి పర్టికులర్గా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ప్లస్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లోపల ఆయిల్ ఫామ్ను సాగు చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ అనేది ఈ ఏరియాస్ పైన ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్ అండమాన్ దర్ సో ఆయిల్ ఫామ్ పెంచడానికి కోసం దాని ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటిది నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ అండ్ ఆయిల్ ఫామ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద వాట్ నేమ్ ఆఫ్ ద వాట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఈ ఫినాన్షియల్ లిటరసీ దీనికి ఈ ఫినాన్షియల్ అవుట్లో ఎంత పదకొండు వేల కోట్లతోటి మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీనిలో ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మిగతా రెండు వేల ఒక వంద తొంభై ఆరు కోట్లు అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ అనమాట దీంట్లో ఓకేనా అయితే దీని యొక్క టార్గెట్ ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా ఉంది సో ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల ఎకరాలలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఆయిల్ పామ్ని సాగు చేయాలి ఏ ఇయర్ నాటికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ నాటికి ఏంటిది ఇది వాడు అంటలేదు వాడు అడిషనల్గా అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది కాకుండా ఇప్పుడు ఉన్నది కాకుండా అడిషనల్గా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ హెక్టార్స్లో ఆయిల్ పామ్ని సాగు చేయాలి ఏ ఇయర్ నాటికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ నాటికి ఆయిల్ పామ్ని సాగు చేయాలి అడిషనల్గా దాంతోపాటు అది పది లక్షల ఎకరాలకి రీచ్ అవ్వాలి అల్టిమేట్గా ఓకేనా సో రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరం నాటికి ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల హెక్టార్స్ లోపల ఏం చేయాలి ఆయిల్ పామ్ని సాగు చేయాలని మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం ఓకే సో ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ హెక్టార్స్లో సాగు చేయడానికి కోసము పదకొండు వేల కోట్లు అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేటాయించింది దేని ఆయిల్ పామ్ సాగు కోసం అయితే అలా మనం ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల హెక్టార్స్ అంటున్నాం కదా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ అంటున్నాం కదా ఏ ఇయర్ నాటికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ద ట్వంటీ సిక్స్ నాటికి సో ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ హెక్టార్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయితే దాదాపు మనకి దీనివల్ల ఎంత ఉత్పత్తి జరుగుతుంది అంటే దాదాపు లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ ల్యాక్ టన్స్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్ టన్స్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ నాటికి అంత మొత్తంలో పామ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ల్యాక్స్లో మనం అన్నీ కూడా ఈ ఆయిల్ పామ్ చెట్లను పెంచితే ఓకేనా సో దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ అనేది మనకి సబ్సిడీ ఇస్తుంది మరి పెంచాలంటే సబ్సిడీ ఇస్తుంది కదా ఒక్క ఎకరానికి డెబ్బై నుంచి ఎనభై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి అందుకోసం గవర్నమెంట్ అనేది ఏమిస్తుంది మనకి సబ్సిడీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎంత సో ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ పర్ హెక్టార్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇరవై తొమ్మిది వేల సబ్సిడీ ఇస్తుంది ఎంత ఒక ఎకరానికి ఒక ఎకరానికి అట్లాగే ఫామ్ ఆయిల్కి బంచెస్ ఉంటాయి కదా మా ఫ్రూట్స్ బంచెస్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫ్రూట్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ బంచెస్ ఉంటాయి లేవా ఆ ఫ్రూట్ బంచెస్ని కూడా గవర్నమెంట్ అనేది కొంటారని చెప్తుంది దానికి ఓకే సో జనరల్గా ఫ్రూట్ బంచెస్ని కొనరు ఎవరు కానీ గవర్నమెంట్ అనేది ఆయిల్ పామ్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కోసం ఆ ఫ్రూట్ బంచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్రూట్ బంచెస్ కూడా మేము ప్రైజ్ ఇస్తామని చెప్పేసి దట్ దిస్ విల్ బీ నోన్ యాజ్ వాట్ వయబిలిటీ ప్రైజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏవైతే ఫ్రూట్ బంచెస్ ఉంటాయో వాటిని వయబిలిటీ ప్రైస్ తో ఆ ప్రైస్ పేరు వయబిలిటీ ఆ వయబిలిటీ ప్రైస్ తోటి ఫ్రూట్ బంచెస్ని కొంటానికి కూడా చెప్తుంది గవర్నమెంట్ అట్లాగే మేము వయబిలిటీ ప్రైజ్ ఇచ్చి ఫ్రూట్ బంచెస్ని కొంటాము ప్లస్ ఇరవై తొమ్మిది వేల హెక్టార్కి సబ్సిడీ ఇస్తాము ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల హెక్టార్స్ లోపల పెంచాలి దానివల్ల పదకొండు లక్షల టన్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఆయిల్ పామ్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ నాటికి ఇవన్నీ కూడా టార్గెట్స్ అనమాట ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది యాజ్ టీజ్గా ఎట్లుందో అట్లా మెమొరైజ్ చేయాలి సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాంచ్ టు ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల్ యోజన అన్ ద టెన్త్ ఆగస్ట్ ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల్ యోజన ఈ ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల్ యోజన అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనకి రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో లాంచ్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏంటిదంటే ఇదంతా కూడా ఏంటిదే ఫ్రీ ఎల్పీజీ కనెక్షన్ అందరికి ఏమి ఇవ్వాలి ఉజ్వల్ యోజన దేనికి సంబంధించింది ఫ్రీ ఎల్పీజీ కనెక్షన్ ఇవ్వడం అనమాట అందరికి ఫ్రీ ఎల్పీజీ కలెక్షన్ సిలిండర్ కలెక్షన్ ఇవ్వడం అలా ఫస్ట్ ఎంత పెట్టుకున్నారు టార్గెట్ ఐదు కోట్ల మందికి ఫ్రీ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఇవ్వాలని టార్గెట్ పెట్టుకుంది గవర్నమెంట్ అది ఇచ్చేసినారు అందరికి తర్వాత ఏం చేస్తారు ఐదు కోట్ల మందిక
टारगेट दें प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना यदि अडिशनल वन क्रोर उदा अडिशनल वन क्रोर की मैं टारगेट पेव जी ओके ना अभी मन की दी संबंधी मुझुट ओके आलरे उत्तर प्रदेश में लाच जी टेन्त आगस्ट रोज मन की सो उत्तर प्रदेश में लाच एलजी कने से अवार्ड सो महोबा उत्तर प्रदेश में मन की लाच जी ओके गुर्त इध टू थे अब ईद को आ तर एन को आलरे रीच इपड़े क्रोत एक्सट्रा अडिशनल इंकोक को जनल की इवाल टारगेट पे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना नैक्स्ट उज्ज्वल अभा मन को ओएनजी वाले स्टार्ट पेट्रोलियम अं नाचुल गैस कला विद ओएनजी वील्ज उज्ज्वल अभा सो अस्सा में लाच जी दी उज्ज्वल अभा एंटे अब आर्टिस्टा उ कदा दाजेक्ट वील सपोर्ट ट्रेन दवा ओवर हंड्रेड आफ दर्टिस्ट आफ द शिवसागर इन अस्सा जिलों सो अस्सा में उठा आर्टिस्टा एवर उ वाली इंक प्रोडक्ट्स एट तैयार चेलो आ तैयार चेयरानी को ट्रेन इच्छे प्रोग्रम पेरे उज्ज्वल अभा अभी एवं स्टार्ट मिनी मिनीस्ट्री पेट्रोलियम प्लस ओएनजी वीलिदर कल अब आर्टिस्टा की ट्रैन इसमें प्रोग्रम लाच जरिए ये सो उज्ज्वल अभा नैक्स्ट द मईल स्टोन आफ द वर्ड हंड्रेड गी गवर्ड भारत देश रेन्यूबल एनर्जी रेन्यूबल मन रुप पद गवर्नमेंट आफ् इंडिया मन के वन सी फाइव गिगा वार्ड आफ द वर्ड रेन्यूबल एनर्जी प्रोडक्शन चेयर बै दू थी टू बै टू थवी टू नाट की मन की रेवे पद मन अनौंसमेंट टारगेटे वन सी फाइव गिगा वार्ड आफ द रेन्यूबल एनर्जी बै टू थौज ट्वेंटी टू अंटे सोलार एनर्जी यानी विंड एनर्जी यानी हईड्रल एनर्जी यानी बयोमास एनर्जी यानी नागिट द्वारा कल वन सी फाइव गिगा वार्ड आफ द रेन्यूबल एनर्जी प्रोडक्शन चेयर बै दू थौज ट्वेंटी टू नाट की दिश वाज ओरजल टारगेट प्रिस्क्रैब अंड इन टू थी अच्छा इपू गवर्नमेंट एम चुप्त मेम विगा वाट्स अने रीचना चुप्तें इपू आल हंड्रेड गिगा वाट्स अने रीचना रेन्यूबल एनर्जी अच्छी चुप्त ओके सो इत अड़को एंत रीच गवर्नमेंट अने सो अभी ओरजल टारगेट वन सी फाइव का हंड्रेड गिगा वाट्स की रीचना अनौंसमेंट इच्छी गवर्नमेंट अटे इंडिया स्टाड फोर्त पोजिशन इन द वर् इन टर्म्स आफ द वर्ड इनस्टा रेन्यूबल एनर्जी कैपासीटी आर सो रेन्यूबल एनर्जी कैपासीटी में मन की ओवराल प्रपंच में नागो प्लेस अंड दिफ्त इन द सोलार अं द फोर्थ इन दट वि सो विंड एनर्जी प्रपंच में विंड एनर्जी प्रोडक्न में मन नागव र्ंक सोलार एनर्जी प्रोडक्न में ऐदव र्ंक ओवराल रेन्यूबल एनर्जी में फोर्थ पोजिशन में उ वर्ल्ड लपल इध वाली गवर्नमेंट इच्छा डाटाने जस्ट बै हार्ड इट दट साल सो फिफ्त अंड यांक्स अने बै हार्ड चेयर सोलार एनर्जी में एनो र्ंक उन्म विंड एनर्जी में एनो र्ंक उन्म ओवराल रेन्यूबल एनर्जी में एनो र्ंक उन्मने मन गुर्त अवसर हुए आलरे हंड्रेड गिगा वाट्स अने अचीव चयन जरिए ओके दट इफ लज हईड्रो अभी स्मा चिना हईड्रो एलक्ट्रिक पवर्स इंक्लूड हईड्रो एलक्ट्रिक पवर्स इंक्लूडा अब वन सिक्स वन फारटी सिक्स गिगा वाट्स अचीव चुट मन का लज्ज हईड्रो एलक्ट्रिक पवर प्राजेक्ट इंक्लूड से हंड्रेड गिगा वाट्स अचीव चसा गवर्नमेंट और पद लज हईड्रो एलक्ट्रिक पवर्स इंक्लूडा अब वन फारटी सिक्स गिगा वाट्स अचीव चुनाव लेक मन सो काबी गवर्नमेंट वन फारटी सिक्स ने कंजर्वेशन के ओनली स्मा हईड्रो एलक्ट्रिक पवर प्राजेक्ट्स एवं उन्यो वे कंजर्वेशन की तस्क लज हईड्रो एलक्ट्रिक पवर प्राजेक्ट मन रेन्यूबल रेन्यूबल एनर्जी का कंजर्वेशन की तस्क ओके जस्ट ओनली हंड्रेड गिगा वाट्स मतमे प्रोड्यूसर ओके दट वन फारटी सिक्स गिगा वाट्स प्रोडक्शन जगह अभी दा तो गवर्नमेंट इपड़े अं आंबिशन टू इनस्टा दवा फोर फिफ्टी गी गिगा वाट्स आफ दूबल एनर्जी बै टू थर्ट ओरजल एंत वन सी फी गिगा वाट्स बै दू थ ट्वेंटी टू कौन दी गवर्नमेंट इन मार्च एम इन फोर फिफ्टी मेगा वाट्स की सारी फोर फिफ्टी गिगा वाट्स की बै द इयर टू थौज थर्टी नाट की इप्ड पे जरिए दाने एंता नाग वाल याब गिगा वाट्स की रेन्यूबल एनर्जी मैं प्रोडक्शन चेयर ए इयर नाट की टू थौज थर्टी नाट की अच्छे इप्ड क्वेश्चन रावचु लेदे क्वेश्चन रावचु इवी टारगेट ओरजल ओके सो इन मार्च आ रही वन सी अना वन सी फाइव गिगा वाट्स अनामा ले इपटी बै टू थौज ट्वेंटी टू का इधर का फोर फिफ्टी गिगा वाट बै टू थौज थर्टी की पचा ओके मुझट आलरे इप्ड अचीव दींटे हंड्रेड अचीव अंत आलरे अचीव हंड्रेड अचीव चयन जरिए सो यूनसी मैं लास्ट करे अफेयर्स में माटाक युनेट ने सक्यूरी कौन प्रसंग मोटमोद भारत प्रेम मिनीस्टर एवर नरेंद्र मोदी अच्छे चुनाव मन भारत दिन पर्मेंट मेबर का सो ए टर्म मन की इंडिया मेबरशिप पीं मैं माटाक यू युनेट ने सक्यूरी कौन डिबेट में जरिए दट इज फस्ट प्रईम मिनीस्टर अभी लास्ट करे अफेयर्स में मैं माटाक ओके दाखिल संबंधी मुठा ने इक नरेंद्र मोदी अभी प्रसंग जरिए दट फस्ट प्रईम मिनीस्टर आफ द इंडिया टू चेर दबाट युनेट ने सक्यूरी कौन डिबेट देशन माटाड़ जरिए सो दट इज़ एनहांसिंग द मेरी टाइम सेक्यूरी अने 
సముద్రం యొక్క రక్షణల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది మ్యారీ టైమ్ సెక్యూరిటీ అంటే సముద్రంల ఎలా ఉండాలి రక్షణ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది నెక్స్ట్ యూజ్ అండ్ త్రో స్లిప్పర్స్ సో ఖాది విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ ఉంది కదమ్మా మనకి కేవైఎస్ ఈ కాలి ఖాది విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ ఏంటిదంటే చెప్పులని తయారు చేసింది స్లిప్పర్స్ని అవి పేపర్తో తయారై ఉంటాయంట వాటిని యూజ్ అండ్ త్రోగా వాడేసుకోవచ్చు అంట మనం ఇక్కడ టూర్లు పోయినప్పుడు అక్కడ పోయినప్పుడు బ్యాగ్లో పెట్టుకుని పోవచ్చు వాడుకొని అక్కడే వాడేయచ్చు అనమాట మనం చాలా సార్లు ప్లేసెస్ షూలు వేసుకొని పోతుంటాం చెప్పులు ఉండవు మనకి కానీ చాలా ప్లేసెస్ చెప్పులు అవసరం అయితే అందుకోసం యూజ్ అండ్ త్రో స్లిప్పర్స్ వచ్చినాయంట జస్ట్ పేపర్తో తయారై ఉంటాయి హ్యాండ్ మేడ్ సో ద ఖాది హ్యాండ్ మేడ్ పేపర్ యూజ్ అండ్ త్రో స్లిప్పర్స్ హ్యావ్ బీన్ డెవలప్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద కంట్రీ సో కాబట్టి ఈ యూజ్ అండ్ త్రో స్లిప్పర్స్ని ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు అని అడుగుతాడు బాటాన ఈ ఇట్లా అడుగుతుంటాడు ఆప్షన్స్ ఎవరు తయారు చేశారు ఇవి ఖాది విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ కేవీఐసి తయారు చేయడం జరిగింది ఇది యూజ్ అండ్ త్రో స్లిప్పర్స్ని నెక్స్ట్ ఇండియా ఇంటర్నెట్స్ గవర్నెన్స్ ఫోరం ఈ మీటింగ్ అనేది ఇది ఒక మీటింగ్ త్రీ డేస్ జరుగుతుంది అంట ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిత్ అక్టోబర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో జరుగుతుంది సో థీమ్ ఆఫ్ ద దిస్ వన్ ఇస్ ఇన్క్లూసివ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ద డిజిటల్ ఇండియా దీనికి సంబంధించింది ఇండియా ఇంటర్నెట్ గవర్నెన్స్ ఫోరం ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు ఇది ఇండియాలో జరగబోతుంది సో ఇన్క్లూసివ్ ఇంటర్నెట్ ఫర్ ద వర్ డిజిటల్ నెక్స్ట్ ఒలంపియాన్ బ్యాట్ ఒలంపియాన్ బ్యాట్ అంటే ఒలంపిక్ గేమ్స్ ఎంత అయినాయి కదా ఇదేదో దేని దాని ఒలింపిక్స్కి సంబంధించింది అనుకునే కాదు సో ఒలంపియాన్ బ్యాట్ సో ఈ ఈ ఒలంపియాన్ బ్యాట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ బ్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక బ్యాట్ అనేది దాదాపు ఎంత అంటే రెండు వేల కిలోమీటర్లకు పైగా దూరం ప్రయాణించింది ఎక్కడి నుంచి అది ఇది లండన్ నుంచి మొదలు పెడితే ఆ బ్యాట్ అనేది ఇక్కడికి పోయింది అంటే మ్యారథాన్ రన్ చేసింది ఇది మ్యారథాన్ అనేది ఒక మ్యారథాన్ రన్ చేయడం జరిగింది బ్యాట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బ్యాట్ అనేది సో దట్ ఈస్ ఆ బ్యాట్ నేమ్ ఏంటిది ద ఫీమేల్ నాతియస్ అనేది సో ఈ బ్యాట్ డబ్బుడ్ యాజ్ వాట్ ఒలింపియాన్ బ్యాట్ ఎందుకంటే అన్ని కిలోమీటర్ల దూరం ట్రావెల్ చేయడం అనేది ఒక బ్యాట్ అనేది చాలా గ్రేట్ అది సో రెండు వేల కిలోమీటర్లు లండన్ నుంచి మొదలు పెడితే అది ఎక్కడో పోస్కో ఉన్న రష్యాలో ఉన్నటువంటి పోస్కో దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది ఇంత రెండు వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేసింది అనమాట దాదాపు సో అందుకోసం దాన్ని ఏమన్నారు ఒలంపియాన్ బ్యాట్ అని పేరు పెట్టినారు మనకి ఎట్లా తెలిసిందంటే మరి దానికి రెక్కలు ఉంటాయి కదా ఆ రెక్కలకి మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని బొమ్మలు వేసి పంపించినారు స్టాంపు కొట్టి పంపించినారు రెక్కలు దాన్ని ఫాలో చేస్తారు ఫాలో చేసినప్పుడు చూస్తే రెండు వేల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వెళ్ళింది అది సో అందుకోసం దాన్ని ఏమన్నారు ఒలంపియాన్ బ్యాట్ అని చెప్పినారు ఏంటిది ఒలంపియాన్ బ్యాట్ నెక్స్ట్ యుఎన్ యుఎన్డబ్ల్యూజిఐసి దట్ ఈస్ గ్లోబల్ జియో స్పేషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ సో ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ జియో స్పేషియల్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్గనైజర్ బై ద ఇండియా అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో కదా పెద్ద పేరు జియో స్పేషియల్ ఉంది కదా యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ జియో స్పేషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ ఇది ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇండియాలో జరగబోతుంది ఫస్ట్ టైం చైనాలో జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సో నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో ఈ జియో స్పేషియల్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇండియాలో జరగబోతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ జరిగింది చైనాలో జరిగింది నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ కదా సో ఇప్పుడు ఇండియాలో జరగబోతుంది ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ జియో స్పేషియల్ కాంగ్రెస్ నెక్స్ట్ యుబోయా సో యుబోయా అనేది ఏంటిదంటే ఇక్కడ గ్రీస్ ఉంది కదా ఈ గ్రీస్లో ఉన్నటువంటి చిన్నది ఈ గ్రీస్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్రీస్లో ఉన్నటువంటి చిన్న ఇది ఉంది కదా పాయింట్ ఇది యుబోయా ఈ గ్రీస్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ఐలాండ్ అనమాట సో గ్రీస్ అనేది చిన్న ఐలాండ్ గ్రీస్లో రెండు ఐలాండ్స్ ఉంటాయి క్రెటే ఐలాండ్ యుబోయా ఐలాండ్ అనే రెండు ఐలాండ్స్ ఉంటాయి ఈ ఏదైతే యుబోయా ఉందో అంటే మొత్తం ఫారెస్ట్ అనేది ఫైర్ అయిపోయింది ఇక్కడ మొత్తం ఫారెస్ట్ ఫైర్ అయిపోయి చాలా వరకు నాశనం జరిగింది అక్కడ అందుకోసం అనేది ఇది వన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ యుబోయా ఏది యుబోయా అనేది ఎక్కడ ఇది గ్రీక్లో ఉంది సెకండ్ లార్జెస్ట్ గ్రీక్ ఐలాండ్ యుబోయా ఆఫ్టర్ ద క్రేట్ అయ్యి అక్కడ ఏం జరిగిందంటే మొత్తం కూడా ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ వల్ల చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో వినాశనం సృష్టించడం జరిగింది సో ఎబోయా ఎవియా అనేది ఏ దేశంలో ఉందని అడగవచ్చు లేదంటే యుబోయా ఇన్ ద న్యూస్ సో ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది యుబోయా అనేది అది అది కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది మనకి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫెంబోజా వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫెంబోజా ఫెంబోజ్ అంటే మన భారతదేశం ఇట్లా ఉంది ఓకే మన
అయితే ఫెంబోజ్ అనేది కూడా ఈ కంట్రీస్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఈ సౌత్ ఏషియా కంట్రీస్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఫెంబోజా సో ఏంటిది ఫెంబోజా అంటే ఎలక్షన్స్కి సంబంధించినటువంటిది ఫెంబోజ్ అనేది సో దట్ ఈస్ ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ బాడీస్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఏషియా వాళ్ళని ఏమంటాం మనం ఫెంబోజా అంటాం ఏమంటాం ద ఫోరమ్ ఆఫ్ ద వాట్ ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ బాడీస్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఏషియా ఫెంబోజా ఓకేనా ఈ ఫెంబోజ్ అనేది ఫెంబోజాలు ఎన్ని ఉంటాయి ఎనిమిది దేశాలు ఉంటాయి ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎనిమిది దేశాలు ఉంటాయి సో ఆ ఎనిమిది దేశాలకు సంబంధించిన మీటింగ్ అనేది జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో అండ్ దానికి ఒక లీడర్ ఉంటాడు కదా ఇన్ని రోజులు మన ఇండియా అనేది దానికి చైర్మన్షిప్ అనమాట ఫెంబోజాకి చైర్మన్షిప్ ఎవరు ఎన్ని రోజులు ఇండియా ఈ ఆర్గనైజేషన్కి చైర్మన్షిప్ ఎవరు చేతుల్లో ఉండే ఇండియా చేతుల్లో ఉండే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అది భూటాన్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఫెంబోజా ఈస్ సో డషో సోనామ్ థ్యాంక్ యూ దట్ ఈస్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ద భూటాన్ సో ఇప్పుడు దాని యొక్క సో ఏమంటాం చైర్మన్షిప్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క చైర్మన్షిప్ అనేది ఇండియా నుంచి ఎవరి చేతిలోకి వెళ్ళింది భూటాన్ చేతిలోకి వెళ్ళింది వన్ ఇయర్కి ఒకసారి రొటేట్ అవుట్ ఉంటుంది అనమాట ఎనిమిది దేశాల మధ్యలో వన్ ఇయర్కి ఒకటి వన్ ఇయర్కి ఒకసారి ఆ చైర్మన్షిప్ అనేది ఏమైతే ఒక వన్ ఇయర్ ఇండియా ఉంటే ఇంకో వన్ ఇయర్ భూటాన్ ఇంకో వన్ ఇయర్ నేపాల్ అట్లా ఉంటుంది ఇన్ని రోజుల వరకు మనకి ఎవరి చేతుల్లో ఉండే ఇండియా చేతుల్లో ఉన్నటువంటి చైర్మన్షిప్ అనేది ఇప్పుడు ఎవరికి వెళ్ళింది భూటాన్ చేతుల్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి ఇది అడగవచ్చు నేను స్టోరీ ఏం అడుగుతాడు ఫెంబోజా ఫెంబోజా యొక్క చైర్మన్షిప్ అనేది ఏ కంట్రీ చేతుల్లో ఉందని అడగవచ్చు అదే చిన్న క్వశ్చన్ ఏది భూటాన్ చేతుల్లో ఉంది వాట్ ఈస్ ఫెంబోజా ఫోరమ్ ఫర్ ద వాట్ ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ బాడీస్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఏషియా అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ పెట్టుకున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ పాలీ నెట్వర్క్ ఈ పాలీ నెట్వర్క్ అనేది ఏంటి క్రిప్టో కరెన్సీ బిట్కాయిన్స్ లాంటి క్రిప్టో కరెన్సీని తయారు చేసేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ చైనాలో ఉన్నటువంటి ఇది పాలీ నెట్వర్క్ ఈజ్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద వాట్ ఫౌండర్స్ ఆఫ్ ద వాట్ చైనీస్ బ్లాక్ చైన్ కంపెనీ నియో చైనాలో ఉన్నటువంటి బ్లాక్ చైన్ కంపెనీ పేరు ఏంటి ఒక నియో కంపెనీ అనే వాళ్ళు ఈ పాలీ నెట్వర్క్ని లాంచ్ చేశారు ఆన్లైన్ కరెన్సీ లేదంటే క్రిప్టో కరెన్సీ లేదంటే డిజిటల్ కరెన్సీస్ని తయారు చేసే ఒక పాలీ నెట్వర్క్ ఇది చైనాలో ఉన్నటువంటి నియో కంపెనీ కానీ ఏమైందంటే దీన్నే హ్యాక్ చేసి పడిస్తున్నారు ఈ పాలీ నెట్వర్క్ కంపెనీని హ్యాక్ చేసి దాదాపు టూ సిక్స్టీ మిలియన్ దాదాపు టూ సిక్స్టీ కాదు త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ మిలియన్ రూపీస్ ఆఫ్ ద మనీని ఏం చేశారు వాళ్ళు కొట్టేయడం జరిగింది పాలీ నెట్వర్క్ అనేది ఓకేనా సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాలీ నెట్వర్క్ అనేది ఏంటిది అని అడుగుతారు అదేంటిది ఆన్లైన్ కరెన్సీస్ని తయారు చేసే ఒక నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్నే హ్యాక్ చేసేసినారు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఫ్యాన్ టోకెన్ అండ్ ద వాట్ మెస్సి సో ఇది కూడా ఆన్లైన్ కరెన్సీ లైనల్ మెస్సి ఎవరైతే మనకు ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు అర్జెంటీనా సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సో లైనల్ మెస్సి మనకి ఏం చేశారంటే ఈ ఆన్లైన్ కరెన్సీని ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ ఆన్లైన్ కరెన్సీ పేరు ఏంటిది ఫ్యాన్ టోకెన్ అనమాట ఎవరైనా సరే ఆన్లైన్లో ఈ ఫ్యాన్ టోకెన్స్ని కొనుక్కోవచ్చు కొనుక్కుంటే తర్వాత ఫుట్బాల్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మ్యాచెస్ కానీ మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిట్లను కూడా సో వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ద ఫ్యాన్ టోకెన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై ద క్రిప్టో కరెన్సీ ప్లాట్ఫామ్ నోన్ ఎస్ వాట్ సోషియోస్ సోషియోస్ అనేటువంటి ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ ఉందో ఆ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్జినిటీ టెస్ట్ ఇండోనేషియా దేశంలో ఎవరైనా ఉమెన్ అయిన వాళ్ళు ఆర్మీలో ఆర్మీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటే వర్జినిటీ టెస్ట్ అనేది కంపల్సరీ వర్జినిటీ టెస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయితే ఉమెన్ని ఆర్మీలో చేసుకునే చేర్ చేర్చుకోవడానికి అవకాశం లేదు యాక్చువల్గా అలా చేయకూడదు అది వైలేషన్ ఆఫ్ ద వాట్ హ్యూమన్ రూల్స్ అందుకోసం ఇండోనేషియా అనేది ఇప్పుడు పూర్తిగా ఆ రూల్స్ని తీసి పడేసినది దట్ వర్జినిటీ ద ఇండోనేషియన్ ఆర్మీ హ్యాస్ క్రాపుడ్ ద వాట్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ద వాట్ వర్జినిటీ టెస్ట్ ఫర్ ద వాట్ ఉమెన్ హూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ ద వాట్ ఆర్మీ ఓకేనా సో అది యాక్చువల్గా చేయకూడదు కానీ చేసి అలా మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు దాన్ని తూ పూర్తిగా తీసి తీసేయడం జరిగింది దిస్ ఇస్ వాట్ గుడ్ థింగ్ నెక్స్ట్ అల్ మహమ్మద్ అల్ హిందీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట ఎవరిది ఇండియాస్ యొక్క నేవీ కానీ అండ్ సౌదీ అరేబియా యొక్క నేవీ కానీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఇక్కడ జుబేల్ పోర్ట్ సౌదీ అరేబియాలో ఉన్నటువంటి జుబేల్ పోర్ట్లో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం జరిగింది మిలిటరీ వాళ్ళు మన నేవీ సారీ మన నేవీ వాళ్ళు వాళ్ళ నేవీ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న దాని పేరు ఏంటిది అల్ మహమ్మద్ అల్ హిందీ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎక్సర్సైజ్ జుబేల్ ఎయిర్ జుబేల్ పోర్ట్లో ఇక్కడ సౌదీ అరేబియాలో
ఓకే ఇండియా అండ్ ద యుఎస్ఏ వాళ్ళు కలిసి చేసినది ఓకే సో మ్యాన్ విత్ ద ఇండియన్ నేవీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇట్స్ మెరీ టైమ్ యానివర్స్ ఇన్ ద యుఎస్ నేవీ లెడ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా కోఆపరేషన్ ట్రైనింగ్ ఇన్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ సింగపూర్ అంటే ఇప్పుడు సీక్యాట్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది మనకి సింగపూర్లో జరిగింది దేనికి సంబంధించింది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా కోఆపరేషన్ అగ్నిస్ ద టెర్రరిజం సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అంటే అదే కదా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఏషియా కంట్రీస్ అంటే ఫిలిపైన్స్ కానీ లావోస్ కానీ మయన్మార్ కానీ కంబోడియా కానీ థాయిలాండ్ కానీ ఓకే బృణయ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా నేషన్స్ సో దట్ ఈస్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా నేషన్ అగ్నిస్ దవా టెర్రరిజం సింగపూర్లో జరిగింది దాంట్లో ఇండియా ప్లస్ యుఎస్ ఇద్దరు కలిసి పార్టిసిపేట్ చేసి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని డిమాన్స్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈఓఎస్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఈఓఎస్ త్రీ ఇది మొన్న లాంచ్ చేసాం మనము కానీ ఇది ఏమైనా ఫ్లాప్ అయిపోయింది జిఎస్ఎల్ ఎఫ్ టెన్ అనే రాకెట్ ద్వారా ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ జీరో త్రీని మనం లాంచ్ చేయడం జరిగింది కానీ కొన్ని అందులో ఉన్నటువంటి ఇంజన్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల మనకి ఇది సో ఫ్లాప్ అవ్వడం జరిగింది దేని ద్వారా సో దట్ ఇస్ ద జిఎస్ఎల్ ఎఫ్ టెన్ ద్వారా లాంచ్ చేసాం కానీ అది మనకు ఫెయిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇండో భూటాన్ స్పేస్ కోఆపరేషన్ భూటాన్కి పాపం చిన్న దేశం ఇప్పటివరకు శాటిలైట్లే లాంచ్ చేయలేదు కానీ భూటాన్ వాళ్ళకు కూడా మనమే శాటిలైట్ తయారు చేసి ఇస్తున్నాం దాని ఏంటి ఐఎన్ఎస్ టూ బి శాటిలైట్ ఐఎన్ఎస్ టూ బి శాటిలైట్ అనేది మనమే భూటాన్ వాళ్ళకి తయారు చేసి ఇస్తున్నాము ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచైనా ఏఈఈ పరీక్షలకు ఏస్ డీప్ లర్న్ అండ్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఇస్రో యుఆర్ రావ్ సెంటర్ ఇన్ శాటిలైట్ ఇన్ బెంగళూరు ఫ్రమ్ ద డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ద టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు భూటాన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం వీటికి సంబంధించి ఈ శాటిలైట్స్కి సంబంధించి ఓకేనా ఐఎన్ఎస్ టూ బి శాటిలైట్ ఆఫ్ ద భూటాన్ సో మనమే ఇస్రో ఇస్రో సహకారంతో వీళ్ళు ఈ శాటిలైట్ని లాంచ్ అయ్యబోతున్నారు నెక్స్ట్ ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ ద వర్ డిజిటల్ కామర్స్ ఇప్పుడు డిజిటల్ కామర్స్ అనేది ఏంటిది సో ఓఎన్డిసి ఇస్ ద గ్లోబల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇనిషియేటివ్ ఎయిమ్స్ టు డీ డెమోక్రటైజ్ ద వర్డ్ డిజిటల్ కామర్స్ మూవింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ సెంట్రిక్ మోడల్ టు ద వర్డ్ ఓపెన్ నెట్వర్క్ సెంట్రిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇప్పుడు అమెజాన్ కానీ లేదంటే ఇంకా ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ మింత్రా కానీ ఇవన్నీ వాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ఒరిజినల్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ఒరిజినల్ ప్లాట్ఫామ్లోనే నువ్వు చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడైనా ఎలా అయినా ఏ నెట్వర్క్ ద్వారా అయినా ఎప్పుడైనా ఎలా అయినా చూసుకోవడానికి అవకాశాన్ని కల్పించాలని చెప్తున్నారు దాన్ని ఏమంటాం సో దట్ డిమానిస్ట్రేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు యూపీఐ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నాం యూపీఐ అనే ట్రాన్సాక్షన్ చిన్న స్కానర్ ఉంటే చాలు ఏ బ్యాంక్ అయినా ఎక్కడైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయా లేదా యూపీఐ ద్వారా ఇట్లనే ఈ ఆన్లైన్లో ఈ కామర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈ కామర్స్కి సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ కాదు ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ ఉండాలి దేని ద్వారా అయినా యాక్సెస్ ఉండాలని చెప్పేసి చేయడానికి కోసం ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ ద డిజిటల్ కామర్స్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మరి ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తే అది ఇంకా క్లియర్ కట్ ఐడియా లేదు బట్ ఇట్లాంటి స్టార్ట్ చేస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే ఫస్ట్ టైం మరి ఈ ఓపెన్ నెట్వర్క్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది మనకు చెల్ తెలియదు ఇంకా ఓకే చూద్దాం మరి ఫ్యూచర్లో ఎలా వర్క్ చేసి కానీ ఇలా ఓపెన్ నెట్వర్క్ని సో స్టార్ట్ చేస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి దేశం ఏది భారతదేశమే నెక్స్ట్ గజనావి సో గజనావి ఇస్ ద వర్డ్ మిజైల్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇది పాకిస్తాన్ యొక్క మిజైల్ సో ఇదేది హైపర్సోనిక్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ షార్ట్ రేంజ్ బాలిస్టిక్ మిజైల్ ఈ మధ్య కాలంలో టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆగస్టు టెస్ట్ వెళ్ళేవారు పాకిస్తాన్ యొక్క మిజైల్ అది తమిళనాడు ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు రెడ్యూస్ ద వర్డ్ సో పెట్రోల్ ప్రైజెస్ ఫర్ ద వర్డ్ త్రీ లీటర్స్ సో లీటర్కి మూడు రూపాయలు అనేది సో తగ్గించింది ఈ మధ్య కాలంలో పెట్రోల్ పెరిగింది సో కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు రెడ్యూస్ ద వర్డ్ పెట్రోల్ ప్రైజెస్ పెట్రోల్ ప్రైజెస్ తగ్గించిన మొదటి రాష్ట్రం ప్రస్తుతానికి ఎవరు తమిళనాడు లీటర్కి మూడు రూపాయల్ని తగ్గించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒక కొత్త స్కీమ్ లాంచ్ చేసింది దాని పేరు ఏంటిదంటే రాజీవ్ గాంధీ గ్రామీణ భూమిహీన్ మజ్దూర్ న్యాయం భూమిహీన్ భూమిహీన్ అంటే ఏంటిది భూమి లేని వాళ్ళు అని ఏ ప్రాంతంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎవరైతే భూమి లేదో ఆ భూమి లేని వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఆరు వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్తున్నారు అలా పన్నెండు లక్షల మంది ల్యాండ్లెస్ లేబర్స్ ఉన్నారంట వాళ్ళందరికి ఒక్కొక్కరికి ఆరు వేల రూపాయలు ఇస్తామని ఆ పథకం కోసం రెండు వందల కోట్లను కూడా అలోకేట్ చేయడం జరిగింది ఏ రాష్ట్రం లాంచ్ చేసింది ఛత్తీస్గఢ్ సో రాజీవ్ గాంధీ గ్రామీణ్ భూమిహీన్ భూమిహీన్ భూమి లేని వాళ్ళని భూమిహీన్ మజ్దూర్ న్యాయ యోజన